ஆண்டவராய் இயேசு சில ஆயிரம் மக்களின் பசியை போக்க ஒரு சிறுவன் தன்னிடமிருந்த இரண்டு மீன்களையும் ஐந்து அப்பங்களையும் கொடுத்தது போலவும் காணா ஒரு கல்யாணத்தில் குறைவை நீக்க ஆண்டவராய் இயேசு சொன்னபடி வேலைக்காரர்கள் கற்சாடியில் தண்ணீர் ஊற்றியது போலவும் தேவன் எனக்கு தந்த வேலையை நான் செய்கிறேன் இது எத்தனை ஆயிரம் பேரின் பசியை போக்கும் குறைவை நீக்கும் என்பது தேவனை பொறுத்தது இன்று நாம் பார்க்கப் போகிற மிஷினரியை பற்றி ஒரு சிலரே கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள் இவர் அலட்டி கொள்ளாத பகட்டி கொள்ளாத ஒரு சாதாரண பெண் அற்பமான உருவமும் வெறும் ஐந்தடி உயரமும் கொண்ட பெண் ஆனால் ஊடுருவி துளைக்கும் கூர்மையான கண்களும் கவர்ந்திருக்கும் ஆளுமையும் கொண்டவர் பரபரப்பான மக்கள் வெள்ளத்தில் இவர் பத்தோடு பதினொன்றாகத்தான் இருந்திருப்பார் ஆனால் அவரை நேரில் சந்திக்கவும் அவர் தேவனுடைய வேலையை பற்றி பேசுவதையும் கேட்க நேர்ந்தால் அவரை பற்றி அபிப்பிராயம் மாறிவிடும் உயர்ந்துவிடும் அந்த சந்திப்பு நிச்சயமாக ஒரு மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த சிறு பெண் எவ்வளவு உறுதியானவர் எவ்வளவு திடமானவர் என்பதை அப்போது காணலாம் அவர் கர்த்தரை பற்றி மணிக்கணக்காக பேசிய போது மக்கள் சலிப்பில்லாமல் கேட்டார்கள் அவர் பேசும்போது யாரும் தங்கள் கைக்கடிகாரங்களை பார்க்கவில்லை நீண்ட நேரம் பேசினாலும் அனைவரையும் அவர் தன் பேச்சினால் கட்டி போட்டார் மக்கள் அவர் பேசுவதை கேட்க ஏன் இப்படி திரண்டு வந்தார்கள் என்ன காரணம் அவர் ஒரு சாதாரண பெண்தானே அவர் அப்படி ஒன்றும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தவரோ சிறப்பியல்பு உடையவரோ இல்லை தேவன் தன்னை அழைத்த போது அவர் தேவனுக்கு இதோ அடியேன் என்று மறுமொழி சொன்னதால் இந்த சாதாரண பெண் தன் வாழ்வில் அசாதாரணமான வேலை அனுபவித்தார் ஆனால் ஆம் இதோ அடியேன் என்று சொல்வதற்கு எனக்கு கொஞ்ச காலம் ஆயிற்று என்று அவர் சொன்னார் இவருடைய பெயர் கிளாடிஸ் ஐல்வால்டு கிளாடிஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் லண்டனில் எட்மண்டன் என்ற இடத்தில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தார் சிறு வயதிலேயே அவர் மக்கு கூர்ந்து அறிவில்லாதவர் என்பதை அவருடைய பெற்றோர் பார்க்க தவறவில்லை அவர் வழக்கமான பள்ளியில் சேர்ந்த படிக்கை லாயக்கற்றவர் என்றே தோன்றியது கணிதம் சுத்தமாக வராது எனவே பெற்றோரின் அனுமதியோடு அவர் தன் பதினான்காவது வயதில் பள்ளி படிப்பை நிறுத்திவிட்டு வேலைக்கு போக தொடங்கினார் அங்கும் இங்குமாக சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்த பின் லண்டனில் ஒரு வீட்டில் பார்லல் பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் வேலை நேரம் அதிகம் குறைந்த சம்பளம் வேலை கடினம்தான் ஆயினும் கிளாடிஸ் அந்த வேலையை விரும்பினார் ஏனென்றால் லண்டனில் அவர் வேலை செய்த இடத்தில் நிறைய திரையரங்குகள் இருந்தன லண்டனின் சிற்றின்பங்களை அனுபவிக்க அன்று அதுதான் சிறந்த இடம் பட்டு அங்கிகளும் பழவளக்கும் ஆடைகளும் நவநாகரிகமான தொப்பிகளும் அணிந்து பகட்டாக உலாவரும் நடிகர் நடிகைகளையும் பணக்காரர்களையும் பிரபலமானவர்களையும் அந்த தெருக்களில் பார்க்கலாம் லண்டனின் செல்வந்தர்கள் வசதியானவர்கள் பிரபலமானவர்கள் அங்குதான் அன்று வாழ்ந்தார்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் வேடிக்கையும் கேளிக்கையும் உல்லாசம் வேண்டும் என்பதை தவிர வேறு எண்ணம் அவருக்கு கிடையாது எனவே தன் உறவினர் குயினியோடு சேர்ந்து உணவகங்களுக்கு செல்வதும் நடனமாடுவதும் திரையரங்குகளுக்கு செல்வதும் அவருக்கு இன்பமாயிருந்தன ஒரு நாள் வேலை முடிந்த பின் கடைகளையும் மக்களையும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு அவர் தெருக்களின் வழியாக நடந்து போய் கொண்டிருந்தார் அப்போது ஒரு ஆலயத்துக்கு வெளியே சில வாலிபர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கிளாடிஸ் அவர்களை தாண்டி செல்லும்போது அவர்கள் உள்ளே வாருங்கள் தயவு செய்து வாருங்கள் ஆராதனையில் எங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று கிளாடிஸை வருந்தி அழைத்தார்கள் ம் என் அருமையான மாலை பொழுதை நான் ஓர் ஆலயத்தில் கழிக்க விரும்பவில்லை நான் ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று சிந்தித்துக் கொண்டே நான் வரவில்லை என்று சொன்னார் அவர்கள் அன்போடு அவருடைய கையை பிடித்து குலுக்கி தங்கள் வணக்கத்தை தெரிவித்தார்கள் அவருடைய கையை பிடித்ததும் எல்லோருடன் சேர்ந்து கிளாடிஸும் ஆலயத்துக்குள்ளே போகத் தொடங்கினார் உள்ளே நடந்து போய்க் கொண்டிருக்கும் போதே நான் ஏன் இங்கு வந்தேன் ஓ நான் வரவில்லை இவர்கள் தான் என்னை கட்டாயப்படுத்தி இழுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் என்று நினைத்து கொண்டே போய் அங்கிருந்த ஓர் இருக்கையில் எரிச்சலுடன் உட்கார்ந்தார் அவரை சுற்றி அந்த வாலிபர்கள் உட்கார்ந்தார்கள் வேண்டா வெறுப்போடு முறுமுறுத்து கொண்டே அவர் பிரசங்கத்தை கேட்டார் ஓ இதை நான் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கிறேன் இது ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் என்று அவர் நினைத்தார் உண்மைதான் அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஏனென்றால் சிறு வயதில் அவர் சபையில் ஞாயிறு பள்ளி வகுப்புகளில் இவைகளை கேள்விப்பட்டிருந்தார் ஆனால் இப்போது அங்கு சபையில் பிரசங்கியார் பாரத்தோடும் தவிப்போடும் பேசிக்கொண்டிருந்தார் கிளாடிஸால் உட்கார முடியவில்லை 
புழு போல் நெளிந்தார் அவருக்கு தர்ம சங்கடமாக இருந்தது எனவே ஆராதனை முடிந்த அடுத்த நொடியில் அவர் வெளியேற விரும்பினார் கூட்டம் முடிந்தவுடன் கதவை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் கதவை திறந்து அவர் வெளியே போவதற்குள் அங்கிருந்த யாரோ ஒருவர் அவரை கூப்பிட்டு தேவன் உங்களை விரும்புகிறார் என்று சொன்னார் உடனே அவர் தன்னை கூப்பிட்டவரை நோக்கி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் அவரை விரும்பவில்லை என்று சொன்னார் அவரை கூப்பிட்ட அந்த நபர் ஒருவேளை நீங்கள் அவரை விரும்பாமல் போகலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அவர் உங்களை விரும்புகிறார் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வைத்திருக்கிறார் என்று பதிலளித்தார் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்து என் பாவங்களுக்காக மறித்தார் என்பதை அன்றுதான் முதன் முதலாக கிளாடிஸ் உணர்ந்தார் தேவனே நீர் நிஜம் என்று இன்றிரவு எனக்கு நிரூபித்தார் நீர் என்ன சொன்னாலும் நான் செய்வேன் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் என்று சொன்னார் அன்றிலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கை பாதையும் பயணமும் மாறின இந்த நிகழ்ச்சி அவரை மிகவும் பாதித்தது ஒரு வகையான கலக்கம் குழப்பம் அவருடைய சமாதானம் கலைந்தது அமைதி குலைந்தது கலக்கத்திலிருந்தும் குழப்பத்திலிருந்தும் அவரால் சீக்கிரமாக வெளியே வர முடியவில்லை தன் கையொரு நிலையிலிருந்து ஈடேற வேண்டுமானால் ஒரு போதகரை சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றாக வேண்டும் என அவர் முடிவு செய்தார் தன் உள்ளத்தின் உண்மையான நிலையை பற்றி பேசுவதற்காக அவர் ஒரு போதகரை சந்திக்க அவருடைய வீட்டுக்கு சென்றார் அங்கு அவர் போனபோது பாதிரியார் வீட்டில் இல்லை பாதிரியாரின் மனைவி தான் வீட்டில் இருந்தார் பாதிரியாரின் மனைவியோடு பேசினார் கிளாடிஸையும் அவருடைய பிரச்சனையையும் அவருடைய இக்கட்டான நிலைமையையும் பாதிரியாரின் மனைவி தெளிவாக புரிந்து கொண்டார் இருவரும் அடிக்கடி சந்தித்து பேசினார்கள் கிளாடிஸ் ஒரு முடிவு எடுத்தாக வேண்டும் என்று இருவரும் நினைத்தார்கள் ஒன்று கிளாடிஸ் தேவனை தள்ளிவிட்டு தற்போது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது போல் தொடர்ந்து வாழலாம் அல்லது அவர் தன் வாழ்க்கையை முழுவதும் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் இரண்டில் ஒன்றை அவர் தெரிந்தெடுத்தாக வேண்டும் அன்றே அப்போதே எந்த ஆரவாரமுமின்றி கிளாடிஸ் முழங்கால் படியிட்டு கர்த்தாவே நீர் என் வாழ்வில் வாரும் நான் உம் கரத்தில் நான் உமக்கு சொந்தம் உம் சித்தம் போல் என்னை பயன்படுத்தும் என்று கர்த்தரா இயேசுவுக்கு தன்னை நூறு விழுக்காடு அர்ப்பணித்தார் ஒரு கிளாடிஸ் ஓர் இதழில் சீனாவை பற்றிய ஒரு கட்டுரையை படித்தார் சீனாவில் லட்சக்கணக்கானோர் இன்னும் இயேசுவின் அச்செய்தியை கேட்டதே இல்லை அவர்களிடம் வேதாகமம் இல்லை என்று அந்த கட்டுரையில் வாசித்து அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார் அன்றிலிருந்து அடுத்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு அவர் சீனாவை பற்றியே பேசினார் தான் சந்தித்த தன் உறவினர்கள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் என எல்லாரிடமும் கிறிஸ்துவின் அச்செய்தி அறிவிக்க சீனாவுக்கு செல்லுமாறு வருந்தி வேண்டினார் அவர்களில் பல மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உயர் பதவியில் இருந்தவர்கள் புத்திசாலிகள் திறமைசாலிகள் நன்கு படித்தவர்கள் நல்லவர்கள் அற்புதமானவர்கள் ஆனால் அவர்களில் ஒருவர் கூட கிளாடி சொன்னதை அக்கறையோடு ஆர்வத்தோடு எடுத்துக்கொள்ளாமல் விளையாட்டாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் இவளுக்கு புத்தி பேதலித்து விட்டதோ பைத்தியக்காரி போல் பேசுகிறாள் என்று சிலர் முகத்துக்கு நேரே சொன்னார்கள் வேறு சிலர் முதுகுக்கு பின் சொன்னார்கள் நொறுங்கிவிட்டார் சீனாவில் பல லட்சம் மக்கள் இன்னும் நச்சீதியை கேள்விப்பட்டதில்லையாம் அவர்களிடம் வேதாகமம் இல்லையாம் நாம் அங்கு மிஷினரிகளை அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர் தெரிந்தவர் தெரியாதவர் என்று எல்லாரிடம் எப்போதும் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் அதை கேட்டு சலிப்படைந்த அவருடைய உறவினர்கள் கிளாடிஸ் இதற்கும் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம் சீனாவுக்கும் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்க தொடங்கினார்கள் ஒரு நாள் கிளாடிஸ் இப்படி பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய அப்பா கிளாடிஸ் இதெல்லாம் வெட்டி பேச்சு சீனாவில் நீ என்ன செய்ய போவதாக உத்தேசம் நீ ஒரு செவிலியரா இல்லை நீ ஒரு ஆசிரியா இல்லை நீ ஒரு மருத்துவரா இல்லை அவருடைய சீன மொழி உனக்கு தெரியுமா தெரியாது சீனாவுக்கு போய் அங்கு நீ என்ன சாதிக்கலாம் என்று நினைக்கிறாய் ஒன்று சொல்லட்டுமா நீ ஒரே ஒரு காரியம் நன்றாக செய்வாய் உனக்கு நன்றாக பேச தெரியும் வாய் சொல் வாயிலேயே பேச தெரியும் வாயாடி அதை தவிர உனக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாது போ என்று கோபத்தோடு கூறினார் அதை கேட்ட கிளாடிஸ் அழுது கொண்டு தன் அறைக்குள் ஓடினார் ஓடியவர் நின்றார் ஆம் என் அப்பா சொன்னது சரி எனக்கு பேச தெரியும் என்று நிதானித்தறிந்தார் கடைசியாக கேட்கிறதற்கு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் பாக்கி அவருடைய சகோதரன் கிளாடிஸ் அவரிடம் நீ சீனாவுக்கு மிஷினரியாக செல்வாயா 
நான் உனக்கு வேண்டி எல்லா உதவியும் செய்வேன் என்று சொன்னார் அதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தவன் சமாளித்து கொண்டு இது உன் ஆர்வ கோளாறு என்று கிண்டல் செய்துவிட்டு ஓடிவிட்டான் கதவுக்கு வெளியே நின்று கொண்டு உள்ளே எட்டி பார்த்து உண்மையிலேயே யாராவது சீனாவுக்கு மிஷினரியாக செல்ல வேண்டும் என்று நீ நினைத்தால் நீயே என் சொல்லக்கூடாது என்று கேட்டுவிட்டு கதவை ஓங்கி சாத்திவிட்டு ஓடிவிட்டான் கிளாடிஸ் உறைந்து போய் நின்றார் எவ்வளவு நேரம் அங்கு நின்றார் என்று தெரியாது அவருக்குள் ஒரு பூகம்பம் வெடித்தது நான் போக வேண்டுமா போகலாமா நானா நான் தானா நான் இல்லையோ வேறு யார் எத்தனை லட்சம் ஆத்துமாக்கள் நானாக இருக்க முடியாது என்று குழம்பி தவித்து இறுதியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டார் அவர் தேவனுக்கு இரண்டு வாக்குறுதிகளை அளித்தார் ஒன்று அன்புள்ள ஆண்டவராய் இயேசுவே நீர் வழியை திறந்தால் வழியை காண்பித்தால் நானே சீனாவுக்கு செல்வேன் இரண்டு கிளாடிஸ் ஐல்வால்டு என்ற நபர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ சொல்வதாக நான் நம்புகிறேனோ அதை செய்யும்படி நான் வேறு யாரிடமும் கேட்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் அவர் சீனாவுக்கு மிஷினரியாக செல்ல முடிவு செய்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சைனா இன்லேண்ட் மிஷன் பயிற்சி பள்ளியில் சேர விண்ணப்பித்தார் சைனா இன்லேண்ட் மிஷன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஐந்தில் ஜேம்ஸ் ஹட்சன் டெய்லரால் நிறுவப்பட்டது இந்த பயிற்சி மையத்தின் ஆதாரங்கள் விசுவாசம் ஜபம் நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து அவர்களை சீனாவுக்கு மிஷினரிகளாக அனுப்பினார்கள் ஹட்சன் டெய்லர் மறித்த நேரத்தில் இந்த பயிற்சி மையத்தின் மூலம் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட மிஷினரிகள் அனுப்பப்பட்டிருந்தார்கள் சீனாவில் அப்போது ஒரு லட்சத்து இருபத்தையாயிரம் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் இருநூற்றி ஐந்து மிஷன் நிலையங்கள் இருந்தன இந்த மிஷன் பள்ளிக்குத்தான் கிளாடிஸ் ஐல் வால்ட் விண்ணப்பித்தார் ஒரு வருட பயிற்சி அளிக்கப்படும் இந்த பயிற்சி பள்ளியில் அவர்கள் மிஷினருக்கு தேவையான பாடங்களையும் சீன மொழியையும் சீன கலாச்சாரத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அதே நேரத்தில் நடைமுறை பயிற்சிக்காக அருகில் இருந்த கிராமங்களிலும் குப்பங்களிலும் பின்தங்கிய மக்கள் வாழ்ந்த குடியிருப்புகளிலும் ஊழியம் செய்தார்கள் அங்கு அவர்கள் பிரசங்கித்தார்கள் அங்கிருந்த பெண்களுடன் சேர்ந்து வேலை செய்தார்கள் அங்கிருந்த ஞாயிறு பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு வேதாகமத்தை கற்பித்தார்கள் மிஷினரி பயிற்சிக்காக வந்து இருந்த பெண்களில் கிளாடிஸ் மிகவும் நேர்த்தியானவராகவும் நடைமுறைக்குரியவராகவும் இருந்தார் அது மட்டுமல்ல ஞாயிறு பள்ளியில் கலந்து கொண்ட சுட்டி குழந்தைகளை அவரால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்த முடிந்தது லண்டனை சுற்றி இருந்த குடிசை பகுதிகளில் வாழ்ந்த பெண்களிடம் அவர் உண்மையிலேயே மிகவும் நாசுக்காக பேசினார் நயமாக பழகினார் அவர் பேசும் விதமும் பழகும் விதமும் மிகவும் அருமையாக இருந்தன ஆனால் வகுப்பறையில் அவருடைய கதையே வேறு எவ்வளவு முயன்றும் வகுப்பறை பாடங்களை கற்க முடியவில்லை கேட்டவையெல்லாம் ஒரு காது வழியாக போய் அடுத்த காது வழியாக வெளியேறின எதுவும் உள்ளே தங்கவில்லை தலைகளாக நின்றாலும் சீன மொழி தலைக்குள் ஏற மறுத்தது சக மாணவர்கள் அவருக்கு உதவினார்கள் எனினும் எல்லா பாடங்களிலும் அவர் படுபயங்கரமாக மண்ணை கவினார் ஒருபுறம் அவர் நேரம் தவறாதவர் நேர்த்தியானவர் நயமானவர் நாசுக்கானவர் காரியங்களை கையாள்வதில் கைதேர்ந்தவர் ஆனால் மறுபுறம் படிப்பில் படு மோசம் சீன மொழியை கற்பதில் கோளார் வகுப்பறை பாடங்களுக்கும் அவருக்கும் காத தூரம் எனவே மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு மிஷன் நிர்வாகத்தார் நீ நல்ல பெண் ஆனால் சீனாவில் மிஷினரியாக பணியாற்ற நீ தகுதியற்றவள் சீனாவுக்கு மிஷினரியாக செல்ல வேண்டுமானால் குறைந்தபட்சம் சீன மொழி தெரிந்தாக வேண்டும் ஆனால் அந்த மொழியை கற்கும் திறன் உன்னிடம் இல்லவே இல்லை எனவே நாங்கள் எங்கள் வளங்களை வீணாக்க விரும்பவில்லை நீயும் உன் நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம் என்று வருத்தத்தோடு கூறி அவரை வெளியேற்றினார்கள் அவர் கதறி அழுதார் கலங்கி நின்றார் ஆனால் தேவன் தன்னை சீனாவுக்கு அழைக்கிறார் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் எனவே நீ சீனாவுக்கு மிஷினரியாக செல்ல லாயக்கற்றவள் என்று பயிற்சி மையத்தில் சொன்னதால் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்று அவர் நினைக்கவில்லை காயப்பட்டார் சங்கடப்பட்டார் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம் அவர் பயிற்சி நிலையத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன் அவர்கள் சீனாவில் மிஷினரிகளாக ஊழியம் செய்துவிட்டு தற்போது லண்டனில் வசிக்கின்ற இரண்டு பேருடைய முகவரிகளை கொடுத்தார்கள் கிளாடிஸ் அவர்களை சந்தித்தார் அவர்களோடு சேர்ந்து பிரிஸ்டலில் இருந்த குடிசை பகுதியில் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தார் அவர் லண்டனின் வறுமையை பார்த்திருந்தார் எனவே அவருக்கு வறுமை என்றால் என்னவென்று கொஞ்சம் தெரியும் ஆனால் இங்கு பிரிஸ்டோலின் குடிசை பகுதிகளில் கண்டதை போன்ற வறுமையை அவர் இதுவரை எங்கும் கண்டதில்லை கிளாடிஸ் அங்கு அந்த ஊழியத்தில் தன்னை முழுமையாக ஊற்றினார் அங்கு பெண்களுக்கு ஒரு விடுதி இருந்தது 
அந்த விடுதியில் தங்கியிருந்த பெண்கள் அந்த குடிசை பகுதிக்கு சென்று குடிசைவாசிகளுக்கு உதவினார்கள் கிளாடிஸ் அவர்களோடு அங்கு சென்று அவர்களுக்கு உதவினார் பட்டின் கிடந்த குழந்தைகளை மடியில் தூக்கி வைத்து உணவு ஊட்டினார் கிழிந்த அழுக்கடைந்த ஆடைகளுடன் இருந்த குழந்தைகளை கழுவி சுத்தம் செய்தார் குளிப்பாட்டினார் வாழ்வில் பாதை மாறிய பெண்களின் வாழ்வை நேராக்கினார் குடித்து வெறித்து கிடந்த ஆண்களின் விடுதலைக்காக உழைத்தார் கிளாடிஸ் அங்கிருந்த குடும்பங்களுக்கெல்லாம் உதவினார் ஒழுங்கு செய்தார் அவர்களுக்கு தேவையான உணவு உடை மருந்து மாத்திரைகளை சேகரித்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார் கிளாடிஸ் இவைகளையெல்லாம் மிக திறமையாக கையாண்டதால் மிஷனரி நண்பர்கள் அவரிடம் கிளாடிஸ் இதுதான் உன் அழைப்பு நீ சீனாவுக்கு செல்வதல்ல உன் அழைப்பு இதுதான் நீ செய்ய வேண்டியது இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் நீ எவ்வளவு வேலை செய்திருக்கிறாய் பார் என்று சொன்னார்கள் கிளாடிஸ் பதில் சொல்லவில்லை தான் அங்கு நிரந்தரமாக இருக்க போவதில்லை என்றும் தேவன் தன்னை சீனாவுக்கு அழைத்தெடுக்கிறார் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக அறிந்திருந்தார் அந்த குடிசைவாசிகளுக்காக கிளாடிஸ் தன்னை பானவலியாக ஊற்றினார் நோய்வாய்ப்பட்டார் எனவே அவர் அங்கு தன் பணியை நிறுத்துவிட்டு சிகிச்சைக்காக தன் பெற்றோரின் வீட்டுக்கு திரும்பினார் தேவனுடைய நடத்துதலுக்காக காத்திருந்தார் கிளாடிஸின் வாட்டத்தை போக்க அவருடைய அம்மா ஒரு நாள் அவரை சபை கூட்டத்துக்கு அழைத்து சென்றார் அங்கு அமர்ந்திருந்த போது அருகில் இருந்த இரு பெண்கள் எழுபத்து நான்கு வயதான ஒரு மிஷினரியை பற்றி மெதுவாக பேசிக் கொண்டிருந்தது கிளாடிஸின் காதுகளில் விழுந்தது அந்த மிஷினரியின் பெயர் ஜீனி லாவ்சன் என்றும் அவருடைய கணவர் இறந்து விட்டார் என்றும் அவர் சீனாவில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றும் அவர் தனக்கு உதவி செய்ய இளைய மிஷினரிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்றும் அந்த இருவரும் குசு குசு என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஓ ஜீனி லாசன் தேடி கொண்டிருக்கும் அந்த இளம் மிஷினரி நான் தான் தேவன் அனுப்புகிற அந்த இளம் மிஷினரி நான் தான் ஜீனி லாசனோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்ய போகும் அந்த இளம் மிஷினரி நானே தான் என்று கிளாடிஸ் உணர்ந்தார் அவருக்கு அதில் சந்தேகமே இல்லை எனவே அவர் களத்தில் இறங்க தொடங்கினார் கர்த்தர் என்னை சீனாவுக்கு அழைத்திருக்கிறார் ஆனால் சீனாவுக்கு மிஷினரிகளை அனுப்புகிற மிகப்பெரிய மிஷினரி நிறுவனமாகிய சைனா இன்லேண்ட் மிஷன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏதோ ஒரு மிஷன் நிறுவனத்தின் ஆதரவோடு செல்ல முடியாவிட்டால் சீனாவுக்கு செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை நானே செய்வேன் என்று தீர்மானித்து ஏற்பாடுகளை செய்ய முனைந்தார் ஒரு பயண முகவரிடம் சென்று ஐயா சீனாவுக்கு செல்ல மிக குறைந்த மலிவான ஒரு வழி பயணச்சீட்டு வேண்டும் என்று கேட்டார் கப்பலில் செல்வது பாதுகாப்பானது வசதியானது ஆனால் தொண்ணூறு பவுண்டுகள் ஆகும் ரயில் பயணம் பாதுகாப்பானதல்ல வசதியானதல்ல ஆனால் மலிவானது ஐரோப்பா வழியாகவும் அதன்பின் ரஷ்யா சைபீரியா வழியாகவும் சீனாவுக்கு போகலாம் மூன்றாம் வகுப்பில் பயணிக்க நாற்பத்தி ஏழு பவுண்டு ஆகும் என்று அந்த பயண முகவர் சொன்னார் அந்த பயண முகவரிடம் சீனாவுக்கு செல்வதற்கான பயணச்சீட்டை முன்பதிவு செய்ய சொன்னார் ஆனால் பணம் கொடுக்கவில்லை கையில் காசு இருந்தால் தானே கொடுக்க முடியும் வாராவாரம் தவணை முறையில் நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்து விடுவேன் என்று சொல்லி பயணச்சீட்டை முன்பதிவு செய்தார் போ அங்கு இப்போது உள்நாட்டு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரஷ்யாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே அதிகாரப்பூர்வமற்ற போர் நடக்கிறது நீங்கள் இப்போது அங்கு போவது பாதுகாப்பானது அல்ல எங்கள் பயணிகள் அனைவரும் உயிரோடு திரும்பி வர வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் என்று அந்த பயண முகவர் கூறினார் பயணச்சீட்டுக்கு தேவையான பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் எனவே கடினமாக இருந்தபோதும் தன் இலக்கை நோக்கி செல்வதற்காக அவர் மீண்டும் பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் சீனா 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 அவருடைய மூச்சு பேச்சு எல்லாம் சீனா 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 அவர் வேலை செய்த இடத்தில் ஒரு சிறிய அறைக்கு சென்று தன் வேதாகமத்தையும் தன்னிடமிருந்த சில்லறையையும் மேசையின் மேல் வைத்து ஆண்டவரே இதோ என் வேதாகமம் இதோ என்னிடம் இருக்கும் சில்லறை இவைகளோடு சேர்த்து இதோ ஆண்டவரே நானும் இருக்கிறேன் இவைகளே என் மொத்த சொத்து என்று சொல்லி தன்னை அர்ப்பணித்தார் பணிப்பெண்ணாக அவர் நீண்ட நேரம் வேலை செய்தார் உணவகங்களில் பாத்திரங்கள் கழுவினார் உணவு பரிமாறினார் சம்பாதித்த பணத்தை தன்னால் முடிந்த எல்லா வழிகளிலும் சிக்கனப்படுத்தினார் திரையரங்குகளுக்கும் நடனங்களுக்கும் செல்வதை அடியோடு நிறுத்தினார் வெறுத்தார் இரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்கு பின் இவைகளை அவர் விரும்பவில்லை என்பது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் அவர் பணத்தை சேமிக்க விரும்பினார் எளிமையான மலிவான ஆடைகளை உடுத்தினார் அதனால் பணத்தை சேமித்தார் 
அவரிடம் விலையுயர்ந்த மிகவும் சௌகரியமான தோல் காலணிகள் இருந்தன ஒரு நாள் அவர் லண்டனில் ஆக்ஸ்போர்டு தெருவில் இருந்த உல்வோட்ஸுக்கு சென்றார் அங்கு எதை எடுத்தாலும் மூன்று பென்ஸுக்கு காலணிகள் கிடைக்கும் அவர் தன் அளவுக்கு சரியான காலணிகளை எடுத்தார் ஆனால் ஒரு சின்ன பிரச்சினை அவை இரண்டுமே இடது கால்களுக்கானவை அவைகள் அவர் வாங்கினார் பின்னர் அவர் போற்றபல்லா சாலைக்கு சென்று தன் விலையுயர்ந்த காலணிகளை விற்றார் ஆம் சீனாவுக்கு செல்ல வேண்டும் சீனாவுக்காக இங்கிலாந்திலிருந்து சீனா வரை அவர் இந்த காலணிகளைத்தான் அணிந்திருந்தார் எவ்வளவு சங்கடமாக இருந்திருக்கும் என்பதை உங்கள் கற்பனைக்கு விட்டுவிடுகிறேன் சீனாவுக்கு மிஷனரியாக செல்வதற்கு தனக்கு ஒரு நல்ல அடித்தளம் அவசியம் என்பதை கிளாடிஸ் அறிந்திருந்தார் பிறருக்கு வேதாகமத்தை கற்பிக்க வேண்டுமானால் முதலாவது தான் வேதாகமத்தை நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதால் அவர் வேதாகமத்தை ஆழமாக படித்தார் மேலும் சீனாவில் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டுமானால் அதை எங்கேயே பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்தார் நான் என் வீட்டில் மிஷினரியாக இல்லை என்றால் கடல் தாண்டி வேறொரு நாட்டுக்கு சென்றது மிஷினரியாக மாற முடியாது என்று அவர் நம்பினார் எனவே அவர் லண்டனின் பூங்காக்களில் பிரசங்கிக்க தொடங்கினார் அவர் லண்டனில் இருந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் கார்னர் என்ற இடத்துக்கு சென்றார் ஐந்தடி உயரமே உள்ள ஒரு வாலிப பெண் ஒரு பெட்டியின் மேல் ஏறி நின்று பிரசங்கிப்பதை உங்கள் கற்பனைக்கு விட்டுவிடுகிறேன் அவர் பிரசங்கித்த போது இடைமறித்தார்கள் கேள்வி கேட்டார்கள் தொந்தரவு செய்தார்கள் அவர் மீது பொருட்களை வீசி எறிந்தார்கள் தான் சீனாவுக்கு சென்றபின் அங்கு என்ன நடக்கலாம் என்பதற்கு இது ஒரு முன்சுவை என்றே அவர் கருதினார் லண்டனிலேயே இப்படி நடந்தால் சீனாவில் இதைவிட மோசமாக நடக்கும் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் நற்செய்தியை எதிர்ப்பவர்களுக்கு எப்படி நற்செய்தியை பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்பதற்கு இது அவருக்கு நல்ல அனுபவமாக அமைந்தது கிளாடிஸ் பனிப்பெண்ணாக வேலை செய்து கொண்டிருந்த மிஷினரியின் வீட்டு நூலகத்தில் சீனாவை பற்றி நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் இருந்தன அவருக்கு சீனாவை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நூலக அறையை சுத்தம் செய்தபோது அலமாரியிலிருந்து ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து இரவு முழுவதும் கண்விழித்து படித்துவிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் அதை அந்த இடத்திலே வைத்து விடுவார் அடுத்து இன்னொரு புத்தகம் மறுநாள் வேறொரு புத்தகம் இப்படியே படித்தார் ஒரு நாள் அந்த மிஷினரி கிளாடிஸ் அழைத்து நீ என் நூலகத்திலிருந்து புத்தகங்களை திருடுகிறாய் என்றார் திருடுகிறாய் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் அவர் உடைந்து போய் இல்லை நான் புத்தகங்களை திருடவில்லை தேவன் என்னை சீனாவுக்கு ஒரு மிஷினரியாக அழைத்திருக்கிறார் எனவே என்னால் முடிந்த அளவுக்கு நான் சீனாவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அதற்காகத்தான் உங்கள் புத்தகங்களை எடுத்து படித்தேன் எடுத்த எல்லா புத்தகங்களையும் நான் எடுத்த இடத்திலேயே வைத்து விட்டேன் இனி நான் இப்படி செய்ய மாட்டேன் மன்னிக்கவும் என்றார் அதற்கு அவர் இல்லை நீ எத்தனை புத்தகங்களை வேண்டுமானால் எடுத்து படிக்கலாம் என்றார் அன்றிலிருந்து அவர் சீனாவை பற்றிய புத்தகங்களை விருப்பம் போல் எடுத்து படித்தார் சம்பாதித்து சேமித்த பணத்தை பயண சீட்டுக்கு கொடுத்தார் பயணத்தை ஆரம்பித்தார் மிக மலிவான மூன்றாம் வகுப்பில் இதோ லண்டன் லிவர்பூல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து கிளாடிஸ் தன் சீன பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறார் கையில் இரண்டு பெட்டிகள் ஒரு பெட்டியில் கொஞ்சம் உணவுப் பொருட்களும் ஒரு சுருட்டிய படுக்கை இன்னொரு பெட்டியில் அவருடைய துணிமணிகள் முகாம்களில் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு அடுப்பையும் தண்ணீரை சூடு பண்ண ஒரு பாத்திரத்தையும் ஒரு பெட்டியோடு கட்டி வைத்துக் கொள்கிறார் இரண்டு பெட்டிகளோடு ரயில் ஏறுகிறார் அவர் இதற்கு முன் நாட்டை விட்டு ஒருபோதும் வெளியே சென்றதே இல்லை இதுபோன்ற நீண்ட தொடர் வண்டியில் நெடுந்தூரம் பயணித்ததில்லை கப்பல் பயணம் செய்ததில்லை ஆங்கிலத்தை தவிர வேறு மொழி தெரியாது திரும்பி வருவேனா திரும்ப பார்ப்பேனா என்று தெரியாது அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறார் தன் பிரியமான நாட்டுக்கு விடை கொடுக்கிறார் சீனாவுக்கு மிஷினரியாக செல்ல வேண்டும் என்பதை அவருடைய நாட்டம் தேட்டம் அதற்கு அவர் பெரிய விலை கொடுத்தார் ரயில் நகர்கிறது பயணம் தொடங்குகிறது ஐரோப்பிய நாடுகளின் வழியாக ரயில் பயணிக்கிறது இங்கிலாந்தை விட்டு விலகி செல்ல செல்ல தான் மிகவும் தனிமையாக இருப்பதாக உணர்கிறார் அவருக்கு ஆங்கிலம் மட்டுமே தெரியும் சக பயணிகளுக்கு ஆங்கிலம் தெரியவில்லை எனவே உரையாடுவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது மேலும் நாடுகளின் எல்லைகளில் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது ரயிலில் அவர் டென்மார்க் தூதரகத்தில் பணிபுரிந்த ஒரு தம்பதியை சந்தித்தார் அவர்கள் நாங்கள் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற ஒரு கிறிஸ்தவ மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு நாடு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு முன் நாங்கள் ஒரு மிஷினரியை முகமுகமாக பார்த்ததே இல்லை இப்போதுதான் முதலாவது பார்க்கிறோம் 
நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக ஜெபிப்போம் என்று சொல்லி இறங்கும் போது கிளாடிஸின் கையில் ஸ்கோஃபீல்டின் வேதாகமத்தையும் ஒரு பவுண்டு பணத்தையும் கொடுத்து விட்டு இறங்கினார்கள் எந்த பணம் எனக்கு எதற்கு இதை வைத்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று கிளாடிஸ் நினைத்தார் ஆனால் அந்த ஒரு பவுண்டை பயன்படுத்த தேவன் திட்டமிட்டிருந்தார் வேக வைத்த முட்டைகள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் பிஸ்கட் ஆகியவைகளை அவருடைய உணவு தண்ணீரை சூடாக்கி குடித்தார் ரயில் ரஷ்ய எல்லைக்குள் நுழைகிறது அப்போது ரஷ்யாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே மோதல் அது கிளாடிசன் ரயில் பயணத்தை பாதித்தது பயணிகளோடு உரையாடுவதற்கு மொழி ஒரு பிரச்சனையாக இருந்ததால் என்ன நடக்கிறது என்று அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஒரு கட்டத்தில் ரயில் சைபீரியாவை எட்டியவுடன் பயணிகள் அனைவரும் ரயிலிருந்து இறங்கினார்கள் பல ரஷ்ய மொழியில் கிளாடிஸை பார்த்து கத்தினார்கள் அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவர் ரயிலிருந்து இறங்கவும் இல்லை ரயில் எப்படியும் தொடர்ந்து செல்லும் நான் சீனாவுக்கு செல்வேன் என்று நினைத்து உட்கார்ந்து கொண்டார் ஆனால் தூரத்தில் துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டது ரயில் நின்றுவிட்டது அருகில் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு மேல் ரயில் போகாது நீங்கள் இங்கு இறங்கி அருகில் இருக்கும் சிட்டா என்ற நகரத்துக்கு நடந்து செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து நீங்கள் போக வேண்டிய ஊருக்கு ரயில் கிடைக்கும் என்று ஒரு வழியாக காவலர்கள் நிலைமையை அவருக்கு புரிய வைத்தார்கள் கிளாடிஸ் தன் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு ரயில் பாதையில் நடக்க ஆரம்பித்தார் ஒன்றரை நாள் பயணம் சைபீரியாவில் அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்களில் குளிர் வாட்டும் தோலை துளைக்கும் போர்வையை போர்த்தி கொண்டு இரண்டு பெட்டிகளை தூக்கி கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார் உறைந்து இறந்து விடும் அளவுக்கு குளிர் வாட்டியது அன்றிரவு நடந்து போய் கொண்டிருந்த போது தூரத்தில் நாய்கள் குறைக்கும் சத்தம் கேட்டது ஓ இந்த குளிரில் யாராவது நாய்களை இப்படி வெளியே விடுவார்களா என்று அவர் வியந்தார் ஆனால் உண்மையில் அவை நாய்கள் இல்லை ஓ நாய்கள் என்று பின்னர் அவர் புரிந்து கொண்டார் இறுதியாக ஒரு நாள் முழுவதும் நடந்து கிளாடிஸ் அந்த நகரத்தை அடைந்தார் சோர்வு களைப்பு அங்கு அவருக்கு இன்னொரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது கிளாடிஸ் கைது செய்யப்பட்டார் நகரத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும்தான் அவர் தங்க வேண்டும் என்று நிபந்தனையும் விதித்தார்கள் ஒருவன் அவருடைய கடவுச்சீட்டை பார்த்து அதில் மிஷினரி என்று எழுதியிருப்பதை மெஷினரி என்று புரிந்து கொண்டான் எனவே ஓ இவருக்கு மெஷினரி தெரியும் போலும் என்று நினைத்தான் ஒரு ராணுவ வீரன் அவரை கூட்டிக் கொண்டு போகும்போது எங்களுக்கு மெஷினரி இயக்க தெரிந்தவர்கள் தேவை நீங்கள் எங்களோடு தங்கிவிடுங்கள் என்று சொல்லி கொண்டே போனான் இறுதியாக கிளாடிஸ் ஒரு பழைய விடுதியில் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டார் தவிப்போடும் தத்தளிப்போடும் கிளாடிஸ் செபித்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு வாலிப பெண் அங்கு வந்து நீங்கள் பேராபத்தில் சிக்கியிருக்கிறீர்கள் தப்பித்து போய்விடுங்கள் இன்று நடு இரவில் ஒருவர் உங்களை சந்திக்க வருவார் அவரோடு கிளம்புவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் அவரால் இரவு தூங்க முடியவில்லை பயம் யாரோ கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டு கதவை திறந்தார் குடிபோதையில் இருந்த ஒருவன் அறைக்குள் நுழைய முயன்றான் என் தேவன் என்னை பாதுகாப்பார் என்று உறக்க சொல்லி அவனை வெளியே தள்ளி கதவை சாத்தினார் பொழுது புலரும் நேரத்தில் இன்னொரு சத்தம் கேட்டது தயக்கத்தோடு திறந்தார் அங்கு ஒரு முதியவர் நின்று கொண்டிருந்தார் இவர்தான் அந்த வாலிப பெண் சொன்ன நபராக இருக்கும் என்று நம்பி அவருடன் சென்றார் கப்பல் துறைமுகம் பக்கமாக அழைத்துச் சென்றார் அங்கு அந்த வாலிப பெண் இருந்தாள் உங்கள் உதவிக்கு நன்றி உங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டுமா என்று கிளாடிஸ் கேட்டார் அந்த பெண் முடிந்தால் ஏதாவது உடைகள் தர முடியுமா என்று கேட்டார் கிளாடிஸ் தன் பையில் வைத்திருந்த ஒரு ஜோடி கால் உரைகளையும் தன் கையுறைகளையும் கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் அவரால் செய்ய முடிந்தது இராணுவ வீரர்கள் நெருங்கி வரும் சத்தம் கேட்டது அந்த வாலிப பெண் கிளாடிஸை தூரத்தில் காத்திருந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மீன்பிடி கப்பலுக்கு உடனே ஓடுமாறு செய்ய காட்டினாள் கிளாடிஸ் கப்பலை நோக்கி வெறித்தனமாக ஓடினார் அந்த வாலிப பெண் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடினாள் கிளாடிஸ் கப்பலுக்குள் ஏறவிருக்கையில் திடீரென்று இரண்டு பலமான கைகள் அவருக்கு பின்னால் இருந்து அவரை இழுத்தன ஆம் இராணுவ வீரர்கள் அவரை பிடித்து விட்டார்கள் கிளாடிஸ் உடனே ஜெபித்தார் ரயிலில் டென்மார்க் தம்பதிகள் கொடுத்த ஒரு பவுண்டு பணம் கிளாடிஸின் நினைவுக்கு வந்தது கிளாடிஸ் சட்டென்று அதை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார் கிளாடிஸை மீண்டும் இழுத்து கொண்டு போவதை விட அவர் கொடுத்ததை வாங்கி கொண்டு செல்வது மேல் நின்று நினைத்து இராணுவ வீரர்கள் அதை வாங்கி கொண்டு அவரை விட்டுவிட்டார்கள் 
கிளாடிஸ் நிம்மதியோடு அந்த மீன்பிடி கப்பலில் ஏறினார் அங்கு அவருக்கு அடுத்த அதிர்ச்சி நீங்கள் இப்போது என் கைதி என்று அந்த கப்பலின் மாலுமி ஒரு ஜப்பானியர் அறிவித்தார் ஆயினும் அவருடைய அதிர்ச்சி விரைவில் நீங்கியது அந்த மாலுமி உண்மையில் மிகவும் நல்லவர் கிளாடிஸுக்கு உதவுவதற்காகவே அவர் அப்படி அறிவித்தார் ஏனென்றால் கிளாடிஸை ஒரு கைதியாக அறிவிப்பதுதான் அவரை சட்டப்பூர்வமாக அங்கிருந்து வெளியே கொண்டு போவதற்கான ஒரே வழி கிளாடிஸ் ஐல்வால்டு தன் பயணத்தை தொடர்ந்தார் கப்பல் ஜப்பானை சென்றடைந்தது அங்கிருந்த பிரிட்டிஷ் தூதரகத்தின் உதவியால் கப்பலேறி இறுதியாக அவர் சீன மண்ணை மதித்தார் ஜீனிலாசன் பெய்ஜிங் கப்பல் துறைமுகத்தில் தன்னை வரவேற்று தன் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று சூடான தேரியை தருவார் என்று கிளாடிஸ் கற்பனை செய்திருந்தார் ஆனால் அவர் கற்பனை செய்தபடி எதுவும் நடக்கவில்லை லாசன் வரவில்லை மாறாக அவரை வரவேற்க லியூ என்ற ஒருவரை அனுப்பியிருந்தார் அசௌகரியமான ரயிலில் பயணம் அதைத் தொடர்ந்து கடினமான பேருந்து பயணம் கடைசியாக லாசன் இருந்த இடத்துக்கு செல்ல கோவேரு கழுதையில் இரண்டு நாட்கள் சவாரி பயண களைப்பு மனச்சோர்வு அழுக்கான ஆடைகள் பரட்டை தலை கிழிந்த காலனிகள் சப்பிப்போன பெட்டிகள் தன் இரண்டு பெட்டிகளையும் ஒரு கோவேறு கழுதையின் மேல் ஏற்றி அவரும் ஒரு கழுதையின் மேல் உட்கார்ந்து லாசன் இருந்த யாங் சாங்கை நோக்கி புறப்பட்டார் அது ஒரு பழைய நகரம் நகரம் என்று சொல்வதை விட மலையின் மேல் இருந்த ஒரு கிராமப்புற நகரம் என்று சொல்லலாம் அந்த கிராமத்தை பார்த்து கிளாடிஸ் பரவசமடையவில்லை பழுதடைந்த ஏழை கிராமம் போல் தெரிந்தது கடைசியாக கிளாடிஸ் லாசன் வாழ்ந்த வீட்டில் போய் நின்றார் ஒரு குள்ளப்பெண் ஆரஞ்சு நிற ஆடையும் மட்டமான கோட்டும் அணிந்து கொண்டு பரட்டை தலையோடு கிழிந்த காலணிகளோடு அடிவட்டு சப்பிப்போன இரண்டு பெட்டிகளோடு நிற்பதை பார்த்த லாசனின் முதல் கேள்வி நீ யார் அவர் உண்மையில் பானை விற்க வந்திருக்கும் ஒரு குரத்தி பெண்ணோ என்று லாசனை தாராம் இதுதான் அவருடைய முதல் சந்திப்பு முதல் அறிமுகம் லாசன் ஸ்காட்லாண்டைச் சேர்ந்தவர் வயது எழுபத்தைந்து இருக்கும் அங்கு மிஷினரியாக ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு விதவை இந்த அறிமுகத்துக்கு பின் இருவரும் நன்றாக பழகினார்கள் அவர்கள் இருவரும் மிகவும் உற்சாகமான உறுதியான குணமுடையவர்கள் எனவே இருவருக்கும் இடையே எப்போதாவது காரசாரமான விவாதங்கள் எழுவதுண்டு அந்த கிராமத்துக்கு வருவதற்கு ஒரே வழி கோவேறு கழுதைகள் தான் எனவே அங்கு வருகிற கோவேறு கழுதைகளும் கழுதை ஓட்டிகளும் தங்குவதற்கு வசதியாக ஒரு சத்திரம் ஒரு வழிப்போக்கர் விடுதி திறக்க வேண்டும் என்று லாசன் விரும்பினார் அது தேவன் தனக்கு தந்த பாரம் என்று அவர் சொன்னார் கோவேறு கழுதைகளுக்கும் அவைகளை ஓட்டி வருபவர்களுக்கும் போதுமான உணவு வசதிகள் செய்து கொடுக்க விரும்பினார் அங்கு வந்து தங்குபவர்களுக்கு வேதாகமத்திலிருந்து கதைகளையும் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஏனென்றால் சீனர்கள் கதைகள் கேட்பதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இதை கேட்டதுமே கிளாடிஸ் திகைத்தார் நான் இவ்வளவு பாடுபட்டு எனக்குரிய எல்லாவற்றையும் பல்விடத்தில் கிடத்திவிட்டு சீனாவுக்கு வந்தது நச்செய்தி அறிவிக்கவா அல்லது சத்திரம் நடத்தவா என்ற கேள்வி கிளாடிஸுக்குள் எழுந்தது நாட்கள் செல்ல செல்ல கிளாடிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாசனையும் அவருடைய ஆத்தும பாரத்தையும் புரிந்து கொண்டார் இருவரும் மண்தரையில் முழங்காலில் நின்று ஜபித்தார்கள் கிளாடிஸ் இதற்கு முன் சபைக்கு சென்றார் ஜபக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டார் ஆனால் லாசனை போல் ஒருவர் ஜபித்ததையோ ஆத்தும பாரத்தோடு கதறியதையோ திறப்பின் வாசலில் நின்றதையோ அவர் அதற்கு முன் பார்த்ததில்லை கிளாடிஸ் ஜபிக்கவும் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணவும் கற்றுக்கொண்டார் சீனர்களின் குச்சியை வைத்து சாப்பிட கற்றுக்கொண்டார் லாசன் நினைத்தபடி விடுதியை திறக்க முடிவு செய்தார் அங்கு தங்குபவர்களுக்கு லாசன் கதை சொல்வார் ஆனால் கிளாடிஸ் தான் ஆட்களை உள்ளே அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் அவர் சத்திரத்துக்கு வெளியே நின்று கொண்டு அந்த வழியாக கோவேறு கழுதைகளை ஓட்டி கொண்டு வருபவர்களை அன்போடு உள்ளே வருமாறு அழைக்க வேண்டும் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதுதான் தான் சீன மொழியில் பேசுகிற முதல் வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று கிளாடிஸ் முடிவு செய்திருந்தார் ஆனால் அவர் சீன மொழியில் கற்ற முதல் வாக்கியம் அதுவல்ல லாசன் வீட்டில் யாங் என்ற ஒரு சீன சமையல்காரர் இருந்தார் அவரிடமிருந்து தான் கிளாடிஸ் சீன வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார் 
சத்திரத்திற்கு வாடிக்கையாளர்களை அழைப்பதற்கு ஏற்ற அன்பான வார்த்தைகளை அவர் முதலாவது கற்றுக்கொண்டார் மூட்டை பூச்சி கிடையாது நல்லது 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 வாருங்கள் 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 இவைகள்தான் அவர் பேசிய முதல் சீன வார்த்தைகள் விடுதிக்கு வெளியே நின்று வாடிக்கையாளர்களை அழைத்தார் யாரும் உள்ளே வரவில்லை தான் சொன்னவைகளை நினைத்து கிளாடி சிரித்து கொண்டார் லாசன் நீ என்ன செய்கிற மூட்டை பூச்சி இல்லை உண்ணி இல்லை நல்லது 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 என்று வெளியே நின்று கத்தினால் ஆட்கள் உள்ளே வந்து விடுவார்களா நீ கோவேறு கழுதைக்கு முன்னால் போய் நில் அதை வழிமறித்து மூக்கணாங் கயிற்றை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வா முதலாவது வரக்கூடிய கோவேறு கழுதையை பிடித்து இழுத்தா போதும் பின்னால் வரக்கூடிய மற்ற கழுதைகள் அதன் பின்னால் தானாக வந்துவிடும் என்று சொன்னார் ஒரு கழுதை ஒரு பக்கமாக திரும்பியவுடன் பிற கழுதைகளும் அந்த பக்கமாக திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்துவிடும் இது கழுதையின் இயல்பு ஆனால் கழுதையை ஓட்டி வருபவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது கழுதைகள் ஒரு பக்கமாக திரும்பிவிட்டால் அதன் பின் ஓட்டுபவனால் கூட அப்போது ஒன்றும் செய்ய முடியாது மேலும் அவன் பயண களப்பில் இருப்பான் அவன் சீக்கிரமாக ஓய்வெடுக்க விரும்புவான் எனவே கழுதைகளை திருப்பிக் கொண்டு போகும் எண்ணத்தை அவன் கைவிட்டு விட்டு கழுதைகள் செல்லும் இடத்துக்கே அவன் போய்விடுவான் கிளாடிஸ் ஒரு கழுதையின் மூக்கணாம் கயிறை பிடித்து இழுத்தவுடன் கழுதைகளை ஓட்டி வந்தவர்கள் ஏ சரி 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 வருகிறோம் வருகிறோம் என்று சத்திரத்திற்குள் வந்தார்கள் லாசன் சொன்னபடி கிளாடிஸ் செய்தார் கழுதைகளை முற்றத்துக்குள் இழுத்து கொண்டு வந்தார் கழுதை ஓட்டிகள் ஆரம்பத்தில் தயங்கினாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவருடன் உள்ளே சென்றார்கள் அங்கு அவர்களுக்கு சூடான சுவையான நூடுல் சூப் படுப்பதற்கு சூடான படுக்கை என தடவுடலாக விருந்தோமல் நடந்தது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக லாசன் வேதாகமத்திலிருந்து கதைகள் சொன்னார் அங்கு தங்கியவர்கள் ஆவலோடும் ஆர்வத்தோடும் கதை கேட்டார்கள் வந்தவர்களுக்கு இடம் பிடித்து விட்டது ஓரிரு நாட்களுக்கு பின் லாசனோ கிளாடிஸோ கோவேறு கழுதைகளை ஓட்டி வந்தவர்களை கடத்தி வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை அவர்கள் கூப்பிடக்கூட அவசியம் இருக்கவில்லை அழைக்காமலே நிறைய பேர் சத்திரத்துக்கு வந்தார்கள் கோவேறு கழுதை ஓட்டிகள் தங்கள் சகாக்களிடம் இந்த சத்திரத்தை பற்றி புகழ்ந்து பேசினார்கள் அந்த ஊருக்கு போனால் நீங்கள் அந்த சத்திரத்தில் தான் தங்க வேணும் சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும் படுக்க வசதி நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு மேலே அங்கு ராத்திரி இலவசமான பொழுதுபோக்கு கிடைக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க அந்த வயதான பெண்மணி நல்ல கதை சொல்லுவாங்க என்று சொன்னார்கள் லாசனின் புத்திசாலித்தனமான அந்த யோசனை வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது இந்த கழுதைகளெல்லாம் வேறு எங்காவது போய் தங்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்று கிளாடிஸ் ஆரம்பத்தில் நினைத்தார் கழுதைகளால் ஏற்பட்ட அசிங்கம் தொந்தரவு துர்நாற்றம் ஆகியவைகளை கிளாடிஸால் சகிக்க முடியவில்லை கர்த்தரையும் பரலோகத்தையும் நற்செய்தியையும் ஆத்துமாக்களின் மதிப்பையும் பார்த்தபோது அவைகள் அவருக்கு ஒரு பொருட்டாக தெரியவில்லை எல்லாவற்றையும் மறந்தார் இவைகளுக்கு மத்தியில் லாசன் எந்த சலனமுமின்றி அங்கு அமைதியாக மறந்திருந்தார் கழுதைகளின் உரிமையாளர்கள் அவர் பக்கமாக சாய்ந்து அவர் சொல்லும் கதையின் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டிருந்தார்கள் கிளாடிஸுக்கு இவைகள் ஆரம்பத்தில் கடினமாக இருந்தன ஆனால் அவர் மாறினார் தேவன் தன்னை சீனாவுக்கு அழைப்பதாக கிளாடிஸ் உணர்ந்தாலும் உண்மையில் சீனாவில் வாழ்வதற்கு ஏதுவாக எதுவும் அவரை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்க முடியாது உடுத்தும் விதம் உண்ணும் விதம் உறங்கும் விதம் உறவு கொள்ளும் விதம் என ஏறக்குறை அனைத்தையும் அவர் புதிதாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது சீனர்கள் வெளிநாட்டவர்களை வெளிநாட்டு பிசாசுகள் என்று அழைத்தார்கள் கிளாடிஸ் தெருக்களில் நடந்தபோது அவரையும் அப்படித்தான் அழைத்தார்கள் குழந்தைகள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு கெட்ட வார்த்தைகளால் தொட்டினார்கள் அவரை விரட்டினார்கள் ஆனால் உண்மையில் இது கிளாடிஸுக்கு சாதகமாக இருந்தது ஏனென்றால் அந்த குழந்தைகள் மூலமாகவும் அவர் சீன மொழியை கற்க ஆரம்பித்தார் நம்ப முடியாத வேகத்தில் மிக துல்லியமாக அவர் சீன மொழியை கற்றார் உண்மையில் மற்ற பல மிஷினரிகளை விட கிளாடிஸ் சீன மொழியை சீக்கிரமாக கற்றுக்கொண்டார் கிளாடிஸ் என்ற பெயர் சீனர்களின் வாயில் நுழையவில்லை அவர்களால் அவருடைய பெயரை உச்சரிக்க முடியவில்லை எனவே லாசன் அவருடைய பெயரை ஐவாடே என்று மாற்றினார் அதற்கு நற்பண்புடையவர் என்று பொருள் இந்த பெயரில்தான் அவர் சீனாவில் அறியப்பட்டார் கழுதைகளின் வரவும் கழுதை ஓட்டிகளின் வரவும் அதிகமாயிற்று சத்திரத்தை பராமரித்து கொண்டே இருவரும் அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கும் சென்று நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் கழுதைகளின் வரவு அதிகமானதால் லாசனும் கிளாடிஸும் வேறொரு வீட்டில் குடியேறினார்கள் ஒரு நாள் லாசன் வீட்டில் தடுமாறி கீழே விழுந்த பின் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டார் 
கிளாடிஸ் சீனாவுக்கு வந்த ஒரு வருடத்தில் லாசன் இறந்து விட்டார் அவர் இறந்தபின் கிளாடிஸ் இப்போது தனிமரமானார் கொஞ்ச நாட்களில் கொஞ்ச தொலைவில் வாழ்ந்த டேவிட் ஜீன் டேவிட் என்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் மிஷினரி தம்பதியின் தொடர்பும் உறவும் கிடைத்தது அதில் அவர் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைந்தார் அவர்கள் கிளாடிஸுக்கு நெருக்கமான நண்பர்களானார்கள் ஆயினும் அடிக்கடி அவர்களால் சந்திக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் தூரம் அதிகம் எனவே அவர் தான் தனியாக இருப்பதாகவே உணர்ந்தார் நான் திருமணமாகாத தனியாக இருக்கின்ற ஒரு வாலிப பெண் இனி நான் இங்கிருப்பது சரியாக இருக்காது ஊரை விட்டு செல்வதுதான் சரி என்று அவர் நினைக்க ஆரம்பித்தார் கிளாடிஸ் வெளியே போய் மக்களை சந்தித்து நச்செய்தி அறிவிக்க விரும்பினார் ஆனால் அந்த நாட்களில் சீனாவில் வாலிப பெண்கள் வெளியே தனியாக போகும் பழக்கம் இல்லை எனவே இவரால் இப்போது போக முடியாது மேலும் அவர் சத்திரத்தில் சிக்கிக்கொண்டார் ஒவ்வொரு நாளும் சத்திரத்தில் கழுதைகளும் கழுதை ஓட்டிகளும் நிறைந்திருந்தார்கள் சத்திரத்தை என்ன செய்வதென்றும் தெரியவில்லை சத்திரத்தை நடத்த லாசன் நிறைய பணம் செலவழித்தார் என்றும் அதை தொடர்ந்து நடத்த நிறைய பணம் தேவைப்படும் என்றும் கிளாடிஸுக்கு தெரியும் லாசனுக்கு சைனா இல்லாண்ட் மிஷன் உதவினார்கள் ஆனால் கிளாடிஸ் எந்த ஒரு மிஷன் அமைப்போடும் சேர்ந்து அங்கு ஊழியம் செய்யவில்லை எனவே அவருக்கு எந்த ஆதரவும் கிடையாது அவரிடத்திலும் எதுவும் இல்லை தன் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கே பணம் இல்லாத போது விடுதி எப்படி நடத்துவது கிளாடிஸுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை சத்திரத்தை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு எந்த வழியும் இல்லை சரி போவதானால் எங்கே போவது தெரியாது வேறு யாரையும் தெரியாது ஆனால் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று தேவன் சொல்வார் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் நம்பிக்கை அற்றுப்போன அந்த நேரத்தில் யாங் சாங்கின் ஆளுநர் பெரும் ஆரவாரத்துடன் அவரை சந்திக்க விடுதிக்கு வந்தார் கிளாடிஸ் மிகவும் பயந்தார் ஏனெனில் ஒரு ஆளுநர் சாதாரணமான ஒரு விடுதிக்கு வருவாரா ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்து தெரிவித்து நலம் விசாரித்த பின் அந்த ஆளுநர் குழந்தைகளின் கால்களை கட்டுவது இப்போது சீனாவில் சட்டவிரோதமானது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் அந்த நேரத்தில் சீனாவில் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் கால் கட்டும் பழக்கம் இன்னும் நடைமுறையில் இருந்தது கால் கட்டும் பழக்கம் என்றால் இரண்டு முதல் நான்கு வயதுக்குள் பெண் குழந்தைகளின் கால் விரல்களை ஒன்றாக சேர்த்து கட்டிவிடுவார்கள் அந்த விரல்கள் வளைந்து சிதைந்து உருத்தறியாமல் ஊனமாகிவிடும் காலில் விரல்களே இல்லாதது போல் கால் சிறியதாக இருக்கும் பாதங்கள் சிறியதாக இருந்தால் குழந்தை மிகவும் அழகாக இருக்கும் என்றும் அவர்களுக்கு சீக்கிரத்து திருமணமாகும் என்றும் பாதங்கள் பெரிதாக இருந்தால் அசிங்கமாக இருக்கும் என்றும் அவர்களுக்கு திருமணம் ஆகாது என்றும் அன்று சீனர்கள் நினைத்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் இந்த பழக்கம் சீனாவில் தடை செய்யப்பட்டது ஆயினும் கிராமங்களில் குறிப்பாக யாங் சாங்கை சுற்றியிருந்த கிராமங்களில் மக்கள் இந்த பழக்கத்தை கைவிடவில்லை இந்த பழக்கம் அங்கு தொடர்ந்தது அரசாங்கம் உண்மையில் இந்த பழக்கத்தை அடியோடு ஒழிக்க விரும்பியது எனவே அந்த பகுதியின் ஆளுநர் அந்த சட்டத்தை அமல்படுத்தி அந்த பழக்கத்தை ஒழிக்க ஓர் ஆய்வாளரை தேடினார் அதில் இரண்டு சிக்கல்கள் ஒன்று ஆண்கள் பெண்களின் பாதங்களை பரிசோதிக்க முடியாது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை எனவே அந்த வேலைக்கு ஒரு பெண் தேவை இன்னொரு பிரச்சனை என்னவென்றால் யாங் சாங்கில் இருந்த எல்லா பெண்களுக்கும் பாதங்களின் விரல்களை கட்டியிருந்தார்கள் பெண்களுக்கு கால் விரல்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை பரிசோதிக்க கால் விரல்கள் கட்டப்பட்ட ஒரு பெண்ணை நியமிக்க முடியாதே தலைமை கால் ஆய்வாளரின் கால் விரல்கள் கட்டப்பட்டிருந்தால் வேடிக்கையாக இருந்திருக்கும் அங்கு அப்போது கால் விரல்கள் கட்டப்படாத ஒரே பெண் கிளாடிஸ் தான் அவரை தான் அந்த வேலைக்கு அமர்த்த முடியும் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் கிராமங்களுக்கு சென்று பெண் பிள்ளைகளின் கால்களை பரிசோதித்து கட்டியிருக்கும் கட்டுகளை அகற்ற வேண்டும் இனிமேல் பிறக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கு கால் விரல்கள் கட்டாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தாய்மார்களுக்கு இதை பற்றிய நலக்கல்வி அளிக்க வேண்டும் நான் அரசாங்கம் கால் நலக்கல்வி அரசியல் போன்ற காரியங்களில் மாட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை நான் இங்கு ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் என வந்திருக்கிறேன் என்று கிளாடிஸ் நினைத்தார் அப்போது ஒன்றை செய்ய ஒருவன் செல்ல வேண்டுமானால் அது ஏன் நீயாக இருக்கக்கூடாது என்று அவருடைய சகோதரர் சொன்ன வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தன நான் உங்களை தலைமை கால் ஆய்வாளராக நியமிக்க விரும்புகிறேன் என்று ஆளுநர் சொன்னார் இது நீங்கள் எனக்களிக்கும் கௌரவம் என்று சொல்வதா அல்லது வேறு என்ன சொல்வது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இது தேவனுடைய நடத்துதல் என்று கிளாடிஸ் உணர்ந்தார் கிளாடிஸ் ஆளுநரிடம் 
நான் இதை செய்ய ஒப்புக்கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி ஆனால் ஒரு நிபந்தனை நான் சந்திக்கும் எல்லா பெண்களிடமும் என் உயிருள்ள தேவனை பற்றி பேசுவேன் இதற்கு சம்மதமா என்று கேட்டார் அதற்கு ஆளுநர் உங்கள் தேவன் இப்படி கால் கட்டுவதை விரும்புகிறாரா ஊக்குவிக்கிறாரா என்று கேட்டார் அதற்கு கிளாடிஸ் இல்லை இல்லை நிச்சயமாக இல்லை என்று கூறினார் எனவே அந்த ஆளுநர் அப்படியானால் நீங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் தேவனை பற்றி பேசலாம் மக்களுடைய இந்த மூட பழக்கத்தை நிறுத்துவதற்காக நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று சொன்னார் கிளாடிஸ் அவருக்கு நன்றி சொன்னார் தேவனே தனக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் என்று அவர் உணர்ந்தார் அவருக்கு சீன மொழி தெரியும் என்பதாலோ மலையேற தெரியும் என்பதாலோ மலையில் வாழ்ந்த மக்களையெல்லாம் தெரியும் என்பதாலோ அல்ல அவருடைய கால்கள் மட்டும்தான் ஒழுங்கான கால்கள் என்பதால் அவர் கால் ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டார் கோவேறு கழுதையில் தான் பயணம் அவர் கிராமங்கள் தோறும் சென்று பெண்களை சந்தித்து பாதங்களை பரிசோதித்து அதை ஒழிக்க அரும்பாடுபட்டார் அவர் இப்போது சீன அரசின் அதிகாரப்பூர்வமான அதிகாரி உனக்கு பேச தெரியும் பேச மட்டும்தான் தெரியும் என்று அவருடைய அப்பா அவரை பற்றி சொன்ன வார்த்தைகள் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அவரால் அங்கு செய்ய முடிந்ததெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் பேசினார் 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 அவர் தனக்கு தெரிந்த அரைகுறை சீன மொழியில் வாய்களியே பேசினார் அவர் மிகவும் நயம்பட சுவைபட கதை சொன்னார் போன இடங்களிலெல்லாம் கதைகள் சொன்னார் பாதி விட்டு போன மீதி கதைகளை கேட்பதற்கு பெண்கள் கிராமங்களில் அவரோடு காத்திருந்தார்கள் அவர்களால் காத்திருக்க முடியவில்லை அவர் சொன்ன கதைகள் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அவர் வேதாகமத்தின் கதைகளை சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார் போல் கொஞ்சம் மாற்றியமைத்தார் எகிப்தில் இஸ்ரேலர்கள் அடிமைகளாக வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் எகிப்தின் ஆளுநரின் அதிகாரத்திலிருந்து வெளியே தப்பித்து போனார்கள் போகும்போது கையில் கோப்பைகள் வைத்திருந்தார்கள் கோப்பையில் சூப் இருந்தது சாப்பிடுவதற்கு குச்சி வைத்திருந்தார்கள் தடி வைத்திருந்தார்கள் நடப்பதற்கு என்ற கதையை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொண்டார் ஊரின் மைய பகுதியில் எல்லாரையும் கூட்டி வைத்து பாடினார் பாட சொல்லிக் கொடுத்தார் மக்கள் பாட கற்றுக்கொண்டார்கள் தேவனை பற்றி தெரிந்து கொண்டார்கள் தன்னை இந்த சிறிய யாங்சாங் பகுதிக்கு கொண்டு வந்த தேவனுடைய இறையாண்மையை கிளாடிஸ் புரிந்து கொண்டார் தன்னை அழைத்த தேவனுக்கு தானே பதில் கொடுத்தார் தனியாக வந்தார் இப்போது அங்கு இருக்கும் ஒரே வெளிநாட்டுக்காரர் அவரே தனியாக நிற்கிறார் தன்னன் தனியாக இப்போது அவருடைய பெயர் ஐவேதே அவருடைய கதைகள் கிராமங்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின விரைவில் கிராமங்களிலும் நகர்ப்புறங்களிலும் சிறு சிறு குழுக்களும் சிறு சிறு கூட்டங்களும் சிறு சிறு சபைகளும் எழும்ப ஆரம்பித்தன மக்கள் சிலைகளையும் தங்கள் குல தெய்வங்களையும் நெருப்பிலிட்டு சுட்டறித்தார்கள் கிளாடிஸ் மிகவும் பிரபலமானார் மக்களிடையே அவருக்கு பேரும் புகழும் செல்வாக்கும் கிடைத்தன அவருடைய செய்தி அந்த பகுதியெல்லாம் பரவியது கிளாடிஸ் கிராமங்களில் சொல்லும் கதைகளையும் செய்திகளையும் ஆளுநரும் கேள்விப்பட்டார் ஒரு நாள் ஆளுநர் அனுப்பிய ஒரு அலுவலர் கிளாடிஸை சந்தித்து ஆளுநர் உங்களை அவசரமாக வர சொன்னார் உடனே கிளம்பி சிறைச்சாலைக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் ஏதோ தவறு நடந்து விட்டதோ என்று கிளாடிஸ் நினைத்தார் அவரை வர சொன்ன சிறை ஆண்களுக்கான சிறை அது மோசமான பயங்கரமான ஆயுள் கைதிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சிறை இப்படிப்பட்ட சிறைக்கு ஆளுநர் என்ன ஏன் வர சொன்னார் என்று கிளாடிஸ் நினைத்தார் அங்கு அவர் சென்றார் ஆளுநர் அங்கு அவருக்காக காத்திருந்தார் கிளாடிஸை பார்த்ததும் அவரை தான் அலுவலகத்துக்கு வேகமாக அழைத்து வந்துட்டு நல்லது நீங்கள் வந்துவிட்டார்கள் இந்த சிறையில் இப்போது ஒரு பெரிய கலவரம் வெடித்திருக்கிறது கைதிகள் ஒருவரை ஒருவர் கத்தியால் வெட்டி கொண்டு சாகிறார்கள் இங்கிருந்த காவலர்களும் போர்வீர்களும் உயிருக்கு பயந்து ஓடிவிட்டார்கள் நீங்கள் போய் கலவரத்தை அடக்க வேண்டும் கைதிகளை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார் அங்கு கிளாடிஸ் ஒரு சிறிய பெண் தன் நீல நிற உடையில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் கிளாடிஸ் ஆளுநரிடம் நான் ஏன் சிறைக்குள் சென்று கலவரத்தை அடக்க வேண்டும் அதுவும் ஆண்கள் சிறைக்குள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே ஆளுநர் அவரிடம் நீங்கள் சீக்கிரம் செல்லுங்கள் இல்லை என்றால் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி கொண்டு விடுவார்கள் என்றார் அதற்கு கிளாடிஸ் நான் ஏன் உள்ளே சென்று கலவரத்தை அடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு ஆளுநர் உயிரோடு இருக்கும் தேவன் உனக்குள் இருப்பதாக நீ எல்லாரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் எனவே உனக்குள் இருக்கும் உயிருள்ள தேவனோடு நீ ஏன் சிறைக்குள் சென்று கலவரத்தை அடக்கக்கூடாது என்று கேட்டார் கிளாடி சிந்திக்க ஆரம்பித்தார் உயிருள்ள தேவன் எனக்குள் இருக்கிறார் என்பது இவர் சொல்வது போல் நடக்காது என்று சொல்ல வாய் திறப்பதற்கு முன் ஆம் 
உயிர் உள்ள தேவன் எனக்குள் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்க இது ஒரு வாய்ப்பு நிச்சயமாக நாங்கள் செல்வேன் என்று நினைத்து கொண்டே சரி நான் செல்கிறேன் என்றார் பெரிய இரும்பு வாயில்கள் வழியாக நடந்தார் கதவுகளில் துப்பாக்கி குண்டுகள் பாய்ந்திருந்தன ஜபித்துக் கொண்டே நடந்து போனார் ஒருவேளை இன்றுதான் தன் கடைசி நாளாக இருக்குமோ என்று அவர் நினைத்தார் ஆண்டவரே இதை தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை என்று உமக்கு தெரியும் நீர் என்னுடன் இருக்கின்றீர் என எனக்கு தெரியும் இதை இங்கிருக்கும் மக்கள் நம்புகிறார்கள் எனவே நான் உள்ளே செல்கிறேன் ஆண்டவரே உம்மால் இதை அடக்க முடியும் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் தீர்க்க முடியும் என்று ஜபித்தார் சிறைச்சாலைக்குள் நடந்தார் ஓர் இருண்ட சுரங்கப்பாதை வழியாக நடந்தார் கடைசியாக அவர் ஒரு முற்றத்தில் வந்து நின்றார் அங்கு கட்டுப்பாடற்ற கைதிகளின் கூச்சலையும் கொலை வரியையும் கேட்டார் கண்டார் ஆங்காங்கு இரத்தம் சிந்தி சிதறியிருப்பதையும் இறந்த உடல்கள் இரத்தத்தில் கிடப்பதையும் கண்டார் அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது அவருக்கு பின்னால் இருந்த ஒரு பெட்டிக்கு பின் ஒரு கைதி மறைந்திருந்தான் மறைந்திருந்த அந்த கைதியை கொல்ல இன்னொரு கைதி கத்தி கொண்டு கையில் பெரிய கோடரியோடு ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் இதை கண்ட கிளாடிஸ் மிகவும் கோபமடைந்தார் ஓங்கிய கோடாரியோடு ஓடி வந்து கொண்டிருந்தவனுக்கு முன்னால் நின்று கொண்டு கீழே போடு நிறுத்து என்று உறக்க கத்தினார் அவன் திரும்பி பார்த்து உறைந்து போனான் ஏனென்றால் பிரகாசமான நீல நிற உடையில் ஒரு சிறிய பெண் நின்று கொண்டு கத்துகிறாள் அவன் செய்வதறியாத கோடரியை தரையில் போட்டான் அமளி அடங்கியது கூச்சல்களும் குழப்பங்களும் மறைந்தன அனைவரும் திரும்பி அவரை பார்த்தார்கள் கிளாடிஸ் உள்ளுக்கு நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் தனக்கு தேவை என்று அவருக்கு தெரியும் எனவே அவர் நீங்கள் எல்லாரையும் இப்போது இங்கு வாருங்கள் எல்லாரும் இங்கு வந்து வரிசையாக நெல்லுங்கள் என்று சொன்னார் எல்லாரும் ஒரு வார்த்தை பேசாமல் மிகவும் பணிவோடு வந்து அவருக்கு முன் வரிசையில் நின்றார்கள் அவர் அவர்களிடம் பேசினார் நீங்கள் இப்போது இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதெல்லாம் என்ன என்று துணியில் பேசினார் அவர்களை பார்த்தவுடன் கைதிகளெல்லாம் பசியும் பட்டினியுமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை கிளாடிஸ் உடனே புரிந்து கொண்டார் அவர்களுடைய உடலில் கொப்பளங்கள் இருந்ததை பார்த்தார் தங்கள் உறவினர்களோ அல்லது நண்பர்களோ கொண்டு வரும் உணவை சாப்பிட்டுத்தான் வாழ்வதாக கைதிகள் சொன்னார்கள் உறவினர்களோ நண்பர்களோ இல்லாதவர்களுக்கு யாரும் உணவு கொடுக்காததால் அவர்கள் பட்டினியால் இறந்தார்கள் அவர்கள் அணிந்திருந்த கிழிந்த கந்தல் துணிகளை அவர் பார்த்தார் அந்த கைதிகள் மேல் அவருக்கு கோபம் வரவில்லை மாறாக இரக்கம் பிறந்தது அவர் அவர்களிடம் நீங்கள் இந்த இடத்தை சுத்தம் செய்யுங்கள் இறந்த உடல்களை வரிசையாக வையுங்கள் உங்கள் சார்பாக நான் ஆளுநரிடம் முறையிடுவேன் என்று சொன்னார் ஆளுநர் திரும்பி வந்ததும் ஒரு வேண்டுகோள் கைதிகள் செய்த குற்றங்களுக்காக அவர்களை தண்டிக்க வேண்டாம் மேலும் இந்த சிறையில் நீங்கள் சில மாற்றங்களை செய்தாக வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆளுநரால் அவருடைய வேண்டுகோளை மறுக்க முடியவில்லை அடுத்த சில வாரங்களில் சிறைக்கு நெசவு தறிகள் வழங்கப்பட்டன தோட்ட வேலைகள் செய்வதற்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன கைதிகள் சிறு சிறு குழுக்களாக பிரிந்து தோட்டங்களில் காய்கறிகள் பயிரிட்டார்கள் நெசவு தறிகளில் அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான ஆடைகளை நெய்ய தொடங்கினார்கள் முயல்கள் வளர்த்தார்கள் தங்கள் தேவைக்கு போக மீதி இருந்த முயல்களை கைதிகளை பார்க்க வந்தவர்களிடமும் சுற்றி இருந்த கிராமங்களிலும் இறைச்சியாக விற்றார்கள் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின் தங்களுக்கு தேவையான தானியங்களை சிறையிலேயே அரைத்து கொண்டார்கள் சிறையில் இப்படி ஏராளமான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன சிறை புத்துயிரும் பொலிவும் பெற்றது மக்கள் இவைகளையெல்லாம் கேள்விப்பட்டார்கள் கிளாடி சிறைச்சாலைக்கு அடிக்கடி வந்து கைதிகளை சந்தித்தார் கிளாடிஸ் அவர்களிடம் தேவனை பற்றி பேசினார் இந்த கைதிகளில் பலர் நாளடைவில் இயேசுவை தங்கள் இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கிளாடிஸ் வீட்டில் வேலையில் இருதயத்தில் நகரத்தில் தான் தனிமையாக இருப்பதாக உணர்ந்தார் எனவே அவர் தேவனிடம் ஆண்டவரே நான் மிகவும் தனியாக இருப்பது போல் உணர்கிறேன் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க கூட சேர்ந்து பாட கூட சேர்ந்து பேச கூட சேர்ந்து ஆலோசிக்க எல்லாவற்றுக்கும் தீர்வாக திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அப்படி நாம் திருமணம் செய்ய வேண்டுமானால் சீனாவில் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்ற பாரமும் பார்வையும் உடைய ஒருவர் எனக்கு கணவராக தாரும் இதோ நான் இங்கு சீனாவில் ஒரு மூலையில் ஒரு கிராமத்தில் தனியாக இருக்கிறேன் இருப்பினும் இது உமக்கு சித்தமானால் நீர் இதை வாய்க்க பண்ணுவீர் என்று ஜெபித்தார் அவர் எதிர்பார்த்தபடி கர்த்தர் அவருக்கு பதில் கொடுக்கவில்லை கிளாடிஸ் தன் வேதாகமத்தின் ஒரு பக்கத்தில் 
தனிமை தனிமை நினைத்தால் கண்களில் கண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓடும் ஆனால் கிறிஸ்துவுடன் நடப்பவர்கள் ஒருபோதும் தனியாக நடப்பதில்லை ஏனென்றால் கர்த்தர் அவர்களோடு இருக்கிறார் என்று எழுதினார் கிளாடிஸ் ஒரு நாள் கிராமத்தின் தெருக்களில் நடந்து போய் கொண்டிருந்த போது ஒரு பெண்ணை பார்த்தார் அந்த பெண் மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தாள் அவள் அந்த ஊர்க்காரி போர் தெரியவில்லை அந்த பெண் அருகே அழுக்கான கந்தல் ஆடை அணிந்த பரிதாபமான நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு குழந்தை நடந்து போய் கொண்டிருந்தது பார்த்தவுடன் அந்த குழந்தைக்கு ஒழுங்கான சாப்பாடு கிடைக்காததால் இப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்தது கிளாடிஸ் அந்த பெண்மணியை தடுத்து நிறுத்தி உங்கள் குழந்தைக்கு உடல் நலம் சரியில்லை அவளுக்கு உடனடியாக உதவி தேவை என்றார் அந்த பெண்மணி கிளாடிஸை பார்த்து நீங்கள் விரும்பினால் இந்த குழந்தையை விலக்கி வாங்கலாம் வளர்க்கலாம் என்றார் ஓ அப்படியானால் இந்த பெண் இந்த குழந்தையின் அம்மா இல்லை என்றும் அவர் இந்த குழந்தையை விற்க முயற்சிக்கிறார் என்றும் கிளாடிஸ் உடனே புரிந்து கொண்டார் அவர் ஆளுநரிடம் சென்று என்ன நடக்கிறது தெரியுமா ஒரு பெண் ஒரு குழந்தையை விற்க முயல்கிறாள் இது மிக மோசம் இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆளுநர் இது ஒரு கருப்பு சந்தை அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் இப்படி குழந்தைகளை விற்பதை ஒரு வியாபாரமாக வைத்திருக்கிறார்கள் நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதில் நீங்கள் தலையிட வேண்டாம் என்று சொல்லி அவரை போக சொன்னார் கிளாடிஸுக்கு கடும் கோபம் ஆத்திரம் தானே அந்த குழந்தையை வாங்குவதுதான் ஒரே வழி என்று அவர் நினைத்தார் அவர் அந்த பெண்ணிடம் போய் எவ்வளவு என்று கேட்டார் அந்த பெண் நூறு என்றாள் கிளாடிஸ் என்னிடம் நூறு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு தன் பையில் இருந்த ஒன்பது பென்ஸை எடுத்து கொடுத்து என்னிடம் இவ்வளவுதான் இருக்கிறது என்றார் அந்த பெண் சரி கொடு என்று சொல்லி நாணயங்களை பிடுங்கிக் கொண்டு நடையை கட்டினாள் கிளாடிஸும் அவர் விலக்கி வாங்கிய அந்த ஐந்து வயது சிறுமியும் அங்கு இருக்கிறார்கள் அந்த சிறுமியின் பெயர் இப்போது நைன் பென்ஸ் ஏன் ஒன்பது பென்ஸுக்கு வாங்கியதால் அவளுடைய பெயர் நைன் பென்ஸ் அந்த சிறுமி ஒழுங்காக சாப்பிட்டது போல் தெரியவில்லை காரணத்தை கேட்டபோது தனக்கு கொடுப்பதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டு விட்டு மீதிய அருகில் இருக்கும் தன்னை போன்ற வேறொரு சிறுவனுக்கு கொடுப்பதாக சொன்னாள் கிளாடிஸ் அந்த சிறுவனை கூட்டி கொண்டு வந்தார் இப்போது அவனுக்கு என்ன பெயர் லெஸ் ஏன் நைன் பென்ஸ் தன் சாப்பாட்டை குறைத்து அந்த பையனுக்கு கொடுத்ததால் அவனுடைய பெயர் இப்போது லெஸ் சிறு குடும்பம் இப்போது வளர்கிறது நைன் பென்ஸ் வெளியே சென்று தெருக்களில் அலைந்து கொண்டிருந்த தன்னை போன்று வேறு பல சிறு குழந்தைகள் அழைத்து கொண்டு வந்தாள் இது தேவன் கிளாடிஸின் ஜபத்திற்கு பதில் கொடுத்தது போல் இருந்தது ஆம் இனி அவர் தனியாக இருக்க தேவையில்லை தனியாக இருப்பதாக அவர் நினைக்கவும் தேவையில்லை ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டிய கடமையும் தேவையும் இருக்கிறது இப்படி பல்வேறு வழிகளில் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் இருந்து கிளாடிஸ் நிறைய குழந்தைகளை மீட்டார் சிலர் குழந்தைகளை அவரை கேட்காமலே அவருடைய விடுதியில் விட்டு சென்றார்கள் தேவனே இப்போது நாங்கள் நாற்பது பேர் இருக்கிறோம் என்னால் இதற்கு மேல் சமாளிக்க முடியாது என்று ஒரு முறை ஜெபித்தார் தேவன் எப்போதும் நாம் எதிர்பார்ப்பது போல் நம் ஜபங்களுக்கு பதில் அளிப்பதில்லை அப்போது உலக போர் வருவதற்கான அறிகுறிகள் தெரிந்தன அங்கும் இங்குமாக தாக்குதல்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அகதிகளாக வேறு இடங்களுக்கு குடிபெயர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த மலை கிராமத்தின் வழியாக போன அகதிகள் தங்கள் குழந்தைகளை யாங்சாங்கில் விட்டுவிட்டு போய்விட்டார்கள் ஏனென்றால் அங்கு கிளாடிஸ் இருக்கிறாரே இப்படி எண்பது குழந்தைகள் சேர்ந்து விட்டார்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே போயிற்று ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு தேவையான உணவு உடை உறைவிடம் எல்லாம் கொடுத்தார் ஒரு நாள் ஏதோ சரியாக இல்லாதது போல் தோன்றுகிறதே இந்த குழந்தைகளோடும் இங்கிருக்கும் மக்களோடும் உண்மையாகவே ஒரு உள்ளூர் வாசியை போல் என்னால் உறவு கொள்ள முடியவில்லையே இதற்கு என்ன காரணம் என்ற எண்ணம் கிளாடிஸுக்குள் எழுந்தது தான் ஏதோ ஒரு காரியத்தோடு இடைப்பட வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்ப்பதாக அவர் உணர்ந்தார் தன் நாட்டு பெருமைதான் இந்த மக்களோடு மக்களாக பழகவோ நெருங்கவோ முடியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்று அவர் உணர்ந்தார் தான் சீனாவில் ஊழியம் செய்தாலும் மனதளவில் தான் இன்னும் இங்கிலாந்து காரி என்ற எண்ணம் ஆழமாக இருப்பதை அவர் பார்த்தார் இதுதான் உள்ளூர் வாசியைப் போல் உறவு கொள்ள முடியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் எனவே அந்நாள் வரை 
வேறு எந்த மிஷினரியும் செய்யாத ஒரு செயலை அவர் செய்தார் அவர் தன் பிரிட்டிஷ் கடவுச்சீட்டை கிழித்தறிந்தார் அவர் தன் பிரிட்டிஷ் குடியுரிமையை துறந்துவிட்டு சீன குடிமகளாக மாறினார் இதன் விளைவுகளை பற்றி கிளாடிஸுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஏனென்றால் இரண்டாம் உலக போர் வெடிக்கும் ஆபத்து அருகில் வந்து கொண்டிருப்பது அவருக்கு தெரியாது யாங் சாங் ஒரு மலை கிராமம் ஜப்பான் சீனா மீது ஏற்கனவே தன் தாக்குதலை தொடங்கியிருந்தது ஜப்பானின் படையெடுப்பை பற்றி அவர்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் ஆயினும் தங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்க போவதில்லை என்று அவர் மட்டுமல்ல அங்கிருந்த எல்லாரும் நினைத்தார்கள் நாங்கள் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறோம் இது ஒரு சாதாரணமான மலை கிராமம் இந்த கிராமத்தின் மீது யாராவது தாக்குதல் நடத்துவார்களா பெரிய பெரிய நகரங்களுக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்படும் ஜப்பான்காரன் ஒருவேளை கடற்கரையில் இருக்கும் பெரிய இடங்களை வேண்டுமானால் தாக்கக்கூடும் நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லவே இல்லை பிரச்சனையும் வரவே வராது என்றே எல்லோரும் நம்பினார்கள் அது வசந்த காலம் ஒரு நாள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் விமானங்களின் இறைச்ச சத்தம் கேட்டது அந்த இறைச்சலை கேட்டதும் அது என்னவென்பதை கிளாடிஸ் புரிந்து கொண்டார் முதல் உலக போரின் போது லண்டனின் மீது குண்டுகள் வீசப்பட்டதை பற்றி அவர் கேள்விப்பட்டிருந்தார் ஆனால் அந்த கிராமத்து மக்கள் இதுவரை விமானங்களை பார்த்ததே இல்லை எனவே எல்லோரும் வீடுகளை விட்டு வெளியே ஓடினார்கள் விமானத்தை பார்க்க கிராமத்தின் மைய பகுதியில் நின்றார்கள் வெள்ளி நிற பறவைகளைப் போல விமானங்கள் இறைச்சலோடு பறந்து வந்தன விமானங்கள் தாழ பறந்து யாங்சாங்கி மீது குண்டு மலைகளை பொழிந்து விட்டு பறந்து போயின கிளாடிஸின் சத்திரத்தின் முன் ஒரு குண்டு விழுந்தது கிளாடிஸ் தூக்கி வீசியறியப்பட்டார் அவர் இடிபாடுகளுக்கிடையே சிக்கிக் கொண்டார் இடிபாடுகளிலிருந்து வெளியேறி தெருக்களுக்கு ஓடினார் அங்கு அவர் கண்ட கோர காட்சி பயங்கரமாக இருந்தது விமானங்களை வேடிக்கை பார்க்க வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த மக்கள் தெருக்களில் பிணங்களாக கிடந்தார்கள் வீடுகள் தரைமட்டமாக இருந்தன அவர் உடனே நடவடிக்கையில் இறங்கினார் காயமடைந்தவர்களுக்கு உதவவும் இடிபாடுகளை அகற்றவும் செயலில் இறங்கினார் அங்கிருந்த மக்களெல்லாம் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிய கிளாடிஸை நோக்கி பார்த்தார்கள் அவருடைய தலைமையின் கீழ் மீட்பு பணிகள் மிக துரிதமாக நடைபெற்றன இந்த பேரழிவிலிருந்து அவர்கள் மீண்டார்கள் இதன் விளைவாக கிளாடிஸின் புகழ் மேலும் பரவியது அவர் ஏற்கனவே தத்தெடுத்த குழந்தைகளை வளர்த்து கொண்டிருந்தார் இப்போது யாங்சாங்கில் குண்டுகள் வீசப்பட்ட பிறகு இன்னும் அதிகமான குழந்தைகள் அனாதைகளாகிவிட்டார்கள் கிளாடிஸ் அவர்களையும் எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பித்தார் கிராமம் பாதிப்பை சமாளித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தது கிளாடிஸ் வழக்கம் போல் அதிகாரப்பூர்வ கால் ஆய்வாளராக மீண்டும் மக்களை சந்திக்க சென்றார் அவர் கிராமங்களுக்கு போய் வரும்போது எதிரி நாட்டு போர் வீரர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பதை துல்லியமாக கவனித்தார் பின்பு அந்த தகவல்களை எல்லாம் சீன இராணுவத்துக்கு தெரிவித்தார் ஆம் அவர் சீன அரசாங்கத்தின் ஒரு உளவாளி போலவும் செயல்பட்டார் இதை அறிந்த ஜப்பான் இராணுவம் அவர் எங்கு இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்தால் அந்த தகவலை தருபவர்களுக்கு வெகுமதி தருகிறோம் என்று நகரத்தில் சுவரட்டி ஓட்டினார்கள் ஜப்பான் போர் வீரர்கள் மிக அருகில் வந்துவிட்டதாக கிராமத்தார் கேள்விப்பட்டார்கள் எனவே அவர்கள் வருவதற்கு முன் எல்லாரும் கிராமத்தை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்தார்கள் உறவினர்கள் வீடு நண்பர்களின் வீடு பண்ணைகள் என்று எங்காவது போய்விடுமாறு மக்களுக்கு சொன்னார்கள் எங்கும் போக வழியில்லாதவர்களும் இருந்தார்கள் போக வழியில்லாதவர்களையும் தன் குழந்தைகளையும் கூட்டிக் கொண்டு தன் பாதுகாப்பிற்காகவும் தன் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்காகவும் ஊரை விட்டு அருகில் உள்ள ஏதாவது ஒரு மலை கிராமத்தில் போய் தங்குவது என்று கிளாடிஸ் முடிவு செய்தார் அவர் கிராமத்தை விட்டு போவதற்கு முன் ஆளுநர் அவரை சந்தித்து அவரை வழி அனுப்ப விரும்பினார் ஜப்பானியர்களால் தாக்கப்பட்ட முழு கிராமம் வெறிச்சோடி கிடந்தது இனி என்ன செய்யலாம் என்பதை தீர்மானிக்க ஆளுநரும் அவருடைய ஆலோசகர்களும் கூடினார்கள் கிளாடிஸையும் இந்த கூட்டத்துக்கு அழைத்திருந்தார்கள் இது யாருக்கும் தெரியாது ஒரு ஐரோப்பியர் சீனர்களின் கூட்டத்திலா ஒரு ஐரோப்பியர் சீனர்களுக்காக உயிரக் கொடுப்பாரா கிளாடிஸ் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டதால் அவருடைய மரியாதை இன்னும் அதிகமாயிற்று கூட்டம் முடிந்தபோது ஆளுநர் அவருக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்தார் நாம் இனி சந்திப்போமா என்று தெரியாது உங்களுடைய எல்லா உதவிகளுக்கும் நன்றி உங்களைப் போன்ற ஒருவரை 
நான் என் வாழ்வில் சந்தித்ததில்லை என்றார் ஆரம்பத்தில் அந்த கிராமத்தார் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாத போதும் அவர் அந்த கிராமத்தார் மீது வைத்திருந்த அன்பும் அக்கறையும் கரிசனையும் அவர் செய்த தியாகங்களும் அவர் மேல் மதிப்பையும் மரியாதையும் ஏற்படுத்தின பல வருடங்களாக அவருடைய தியாகங்களையும் அர்ப்பணிப்பையும் கவனித்த ஆளுநர் கிறிஸ்தவரானார் கிளாடிஸ் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அதே நேரத்தில் தன் நண்பரிடமிருந்து விடைபெறுவது அவருக்கு மிகவும் வருத்தமாகவும் இருந்தது கிளாடிஸ் எல்லாரிடமிருந்தும் விடைபெற்றுக் கொண்டு தன் குழந்தைகளை கூட்டிக்கொண்டு மலை கிராமத்துக்கு புறப்பட்டார் அவர்கள் இருவரும் அதன்பின் மீண்டும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கவே இல்லை அவர் கால ஆய்வாளர் பணிக்காக சென்றபோது ஒரு ஊரை பார்த்திருந்தார் அந்த ஊரில் மொத்தம் எட்டு வீடுகள் மட்டுமே இருந்தன அந்த ஊர் நாட்டின் வரைபடத்தில் கூட இல்லை அந்த ஊருக்கு அருகே நிறைய குகைகள் இருந்தன அவர் திக்கற்றவர்களையும் தன் குழந்தைகளையும் கூட்டிக்கொண்டு இந்த மலை கிராமத்துக்கு போனார் அங்கிருந்த குகைகளில் தங்கினார் அருகில் இருந்த ஊரார் அவர்களுக்கு உணவளித்தார்கள் நாட்கள் நகர்ந்தன நிலைமை கொஞ்சம் சீரடைந்தது ஆயினும் அவர் ஊருக்கு திரும்ப முடியவில்லை ஏனென்றால் ஒரு பக்கம் ஜப்பான் இராணுவம் அவரை தேடுகிறது மறுபக்கம் சீன கம்யூனிஸ்டுகள் ஜப்பானை எதிர்த்து போராட ஆட்களை கடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக குழந்தைகளையும் வாலிபர்களையும் எனவே குழந்தைகளுடன் ஊருக்கு திரும்ப முடியாது எந்த ஊருக்கு போனாலும் இந்த இரு சாராரையும் சமாளிக்க வேண்டும் எத்தனை நாட்களுக்கு ஊர் ஊராக குழந்தைகளை கூட்டிக் கொண்டு செல்ல முடியும் பாதுகாப்பானிடம் தேடினார்கள் கடினமான ஆபத்தான நேரம் குழந்தைகளோடு நிச்சயமாக யாங் சாங்கில் தங்க முடியாது கிளாடிஸின் பராமரிப்பில் இப்போது நூற்றுக்கும் அதிகமான குழந்தைகள் இருந்தார்கள் அவர்களை பத்திரமாக பார்த்து கொள்வதுதான் இப்போது அவருடைய தலையாய கடமை கிளாடிஸை ஊரை விட்டு வெளியே அனுப்புவது என்று எல்லாரும் முடிவு செய்தார்கள் ஏனென்றால் அவர் ஒரு மிஷினரி என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்திருந்ததால் அவருடைய உயிருக்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை எப்படியாவது உடனடியாக அவர் வெளியேறியாக வேண்டும் குழந்தைகள் அனைவரையும் ஊரை விட்டு வெளியே அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் ஒரே ஒரு பெரிய ஆள் கிளாடிஸ் மட்டுமே பதின்ம வயதுடைய சிலர் இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த நெடுந்தூர ஆபத்தான பயணத்தில் படையெடுக்கும் படைகளிடமிருந்து அவர்களை காப்பாற்றி அழைத்து சென்ற ஒரே பெரிய ஆள் கிளாடிஸ் மட்டுமே எங்கு போவது மஞ்சள் ஆற்றின் மறுகரை மட்டுமே பாதுகாப்பான இடம் என்று அவர் கேள்விப்பட்டார் மக்கள் ரயிலிலும் சரக்கு வண்டிகளிலும் அங்கு போய் கொண்டிருந்தார்கள் எனவே கிளாடிஸும் குழந்தைகளை அங்கு கூட்டிக் கொண்டு போக முடிவு செய்தார் ஆனால் அவர்கள் புறப்பட்ட நேரத்தில் ரயில்கள் ஓடவில்லை சரக்கு வண்டிகள் எங்கும் இல்லை அங்கு அப்போது வேறு எந்த விதமான போக்குவரத்தும் இல்லை ஒரு நிமிடம் கூட அங்கு தாமதிக்கவும் கூடாது குழந்தைகளை நடத்தி கூட்டிக் கொண்டு போக முடிவு செய்தார்கள் ஆம் நடக்க முடிவு செய்தார்கள் நடப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை நடக்க வேண்டும் சமவெளியில் அல்ல மலைகளின் வழியாக சுதந்திரமாக அல்ல ஒளிந்து மறைந்து நடக்க வேண்டும் முதலாவது கிலா நதி வரை நடக்க வேண்டும் அங்கு இருக்கும் சிறு படகுகளின் மூலம் ஆற்றை கடக்க வேண்டும் பின் அங்கிருந்து எப்படியாவது ஷென்சன் நகருக்கு செல்ல வேண்டும் அவருடைய மிஷினரி நண்பர் டேவிட் நான் உங்களோடு வருகிறேன் என்றார் சற்று நேரம் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கிளாடிஸ் வர வேண்டாம் என்றார் இல்லை நானும் வருவேன் ஜப்பான் இராணுவத்தின் கண்ணில் மண்ணை தூவி ஆபத்தான மலைகளின் வழியாக தன்னன் தனியாக நூறு குழந்தைகளை நீங்கள் அழைத்து செல்ல வேண்டும் ஐந்தோ பத்தோ கிலோமீட்டர் தூரம் அல்ல இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் நடக்க வேண்டும் இது சாத்தியமா நினைத்து பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார் கிளாடிஸ் பதில் சொல்லவில்லை சாத்தியம் என்று உறுதியாக நம்பினால்தானே பதில் சொல்ல முடியும் ஆனால் தேவன் தன்னை சீனாவுக்கு அழைத்தார் என்றும் இங்கு செய்வதற்கு வேலை இருக்கிறது என்றும் அவருக்கு தெரியும் ஆயினும் குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு இப்படி தப்பியோடு எண்ணம் அவருக்கு பிடிக்கவில்லை ஏனென்றால் உண்மையிலேயே தான் இப்படி தப்பி போக வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறாரா இல்லையா என்று அவருக்கு தெரியவில்லை மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் அந்த கிராமத்தில் தங்குவதை விட குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு மலைகளின் வழியாக நடந்து போவது அதை விட ஆபத்தானது தன் பாதுகாப்பு ஒருபுறம் இருக்க குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு அதை விட முக்கியம் என்று அவர் நினைத்தார் அன்று வேதாகமத்தில் அவர் வாசித்த காத்சோரின் குடிகளே ஓடி தூரத்தில் அலையுங்கள் பள்ளத்தில் ஒதுங்கி பதுங்குங்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் 
பாபிலோன் ராஜாவாகி நபுக்கத் நேச்சார் உங்களுக்கு விரோதமாக ஆலோசனை செய்து உங்களுக்கு விரோதமாக உபாயங்களை சிந்தித்திருக்கிறான் என்ற வசனம் அவருக்குள் ஆழமாக பதிந்தது தேவனே அந்த வசனத்தின் மூலம் தன்னோடு பேசியதாக அவர் உறுதியாக நம்பினார் அதை தேவனுடைய பேசுதலாக மட்டுமல்ல தேவனுடைய கட்டளையாகவே அவர் எடுத்துக்கொண்டார் அடுத்த நாளே அவர் தன் குழந்தைகளை ஆயத்தப்படுத்தினார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு போர்வை ஒரு கோப்பை சீனர்கள் சாப்பிட பயன்படுத்தும் குச்சிகள் முகம் துடைக்க ஒரு சிறு துண்டு சில உணவுப் பொருட்கள் பதின்ம பையன்கள் கூடுதலான உணவுப் பொட்டலங்களை கம்பங்களில் கட்டி சுமந்தார்கள் அங்கிருந்த சின்ன குழந்தைகளை விட குள்ளமான கிளாடிஸ் இவர்களை மலைகளின் வழியாக நடத்த ஆரம்பித்தார் மலைகளின் வழியாக போகும்போது இருநூறு கிலோமீட்டர் இன்று அதே தூரத்தை சாலைகளின் வழியாக கடக்க வேண்டுமானால் அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் கிளாடிஸும் குழந்தைகளும் உயர்ந்த மலைத்தொடர்களில் பல வாரங்கள் நடந்தார்கள் பயணம் தொடர்ந்தது மஞ்ச நதியை சென்றடைய இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் நடக்க வேண்டும் நடக்க ஆரம்பித்த போது இருந்த உற்சாகம் நாட்கள் செல்ல செல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து போனது உணவு குறைந்து போனது களைப்பால் கடும் குளிரால் கொடும் பசியால் வாடினார்கள் தங்க இடமில்லாமல் தவித்தார்கள் பல நேரங்களில் ஒதுங்கக்கூடம் இடமில்லாமல் வாட்டும் குளிரில் இரவில் திறந்த வழியில் உறங்கினார்கள் சில நேரங்களில் அங்கும் இங்குமாக இருந்த புத்த கோயில்களில் ஒதுங்கினார்கள் வேறு சில நேரங்களில் ஒரு விதமான பாறை இடுக்குகளின் கீழ் பதுங்கினார்கள் மூன்று வயது நான்கு வயது குழந்தைகள் இருந்தார்கள் என்பதை மறக்க வேண்டாம் சோர்வும் களைப்பும் பசியும் இருந்தாலும் பதின்ம வயதினர் சிறியவர்களை அக்கறையோடு பார்த்து கொண்டார்கள் கிளாடிஸுக்கு இது மிக கடினமான நேரம் உடலிலும் உள்ளத்திலும் சோர்ந்தார் எதிரி இராணுவ வீரர்கள் எப்போது எங்கிருந்து வருவார்கள் என்று தெரியாது சோர்வு பசி பலருடைய காலணிகள் தேய்ந்து கிழிந்தன கால்களில் வீக்கம் விரல்கள் வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருந்தன சில நேரங்களில் செங்குத்தான மலைகளில் அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் கைகளை கோர்த்து மனித செங்கில் உருவாக்கி சிறியவர்களை மேலே ஏற்றி விட்டார்கள் பசி பட்டினி களைப்பு சோர்வு மஞ்சள் நதிக்கரையை பாதுகாப்பாக சென்றடைய முடியுமா என்று ஒருவேளை அவர்கள் நினைத்திருப்பார்கள் இரண்டு வாரங்கள் தொடர்ந்து நடந்தார்கள் இரவு நேரத்தில் மட்டும் எங்காவது ஓய்வெடுத்தார்கள் கடைசியாக அவர்கள் மஞ்ச நதியை வந்து அடைந்தார்கள் கண்டதும் களைப்பை மறந்து கரையை நோக்கி ஓடினார்கள் அங்குதானே பாதுகாப்பு இப்போது மஞ்ச நதியை கடக்க வேண்டும் அது ஒரு பறந்து விரிந்த நதி இரு கரைகளுக்கும் இடையே நீண்ட தூரம் ஆற்றை கடக்க படகுகள் வேண்டும் ஆனால் அங்கு படகுகள் இல்லை ஆற்றை கடக்க வழி இல்லை ஆற்றங்கரைகள் இருந்த கிராமங்களில் ஆட்கள் இல்லாமல் கிராமங்கள் வெறிச்சோடி கிடந்தன கரையோர கிராமங்களில் இருந்து உதவி கிடைக்கும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆனால் இப்போது அங்கு யாரும் இல்லை ஆற்றை கடப்பதற்கு தேவையான படகுகள் துடுப்புகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு மக்கள் கிராமங்களை காலி செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஏனென்றால் ஒருவேளை எதிரிகள் இந்த பக்கம் வந்தால் அவர்கள் மறுகரைக்கு செல்வதை தடுக்க திட்டமிட்டிருந்தார்கள் கிளாடிஸ் கீழே உட்கார்ந்து கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதார் எல்லாரும் செய்வதறியாது கரையில் திகைத்து நின்றார்கள் இளைய பிள்ளைகள் கவலை மறந்து கரையிலும் தண்ணீரிலும் விளையாடினார்கள் எதிரி இராணுவம் எங்கோ அருகில் தான் இருக்க வேண்டும் விளையாடவோ வேடிக்கை பார்க்கவோ விரைத்து நிற்கவோ நேரமில்லை தொட்டுவிடும் தூரத்தில் தான் தொடுவானம் என்பது போல கிட்ட வந்தும் எட்ட முடியவில்லை வெறுத்து விரைத்து நின்றார் இரண்டு நாட்கள் கரையோரம் கழித்தார்கள் கொஞ்சம் வளர்ந்த பெண்கள் சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்களில் ஒருவர் கிளாடிஸிடம் வந்து நீங்கள் மோசியை குறித்து ஒரு கதை சொன்னீர்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியேறிய போது பின்னால் பார்வோன் அரசனும் அவனுடைய சேனையும் இருந்ததாகவும் அவர்களுக்கு முன்னால் செங்கடல் இருந்ததாகவும் சொன்னீர்கள் மோசியை ஜெபித்த போது தேவன் செங்கடலை பிரித்தார் என்றும் அவர்கள் வெட்டாந்தரியில் நடப்பது போல் நடந்தார்கள் என்றும் நீங்கள் சொன்னீர்கள் நீங்கள் இப்போது இங்கு மோசையைப் போல் இருக்கிறீர்கள் இந்த மஞ்சள் நதியை பிரிக்குமாறு நீங்கள் என் ஜெபிக்கக்கூடாது என்று கேட்டார் அதற்கு கிளாடிஸ் கொஞ்சம் மெரிச்சலோடு நான் மோசையும் இல்லை இது செங்கடலும் இல்லை போ என்றார் அந்த பெண் அவரை திரும்பி பார்த்து ஆம் நீங்கள் மோசையும் இல்லை இது செங்கடலும் இல்லைதான் ஆனால் தேவன் அதே தேவன்தானே என்று சொன்னாள் கிளாடிஸ் உடனே உணர்வடைந்தார் எழுந்து உட்கார்ந்தார் ஆம் தேவன் அதே தேவன்தான் 
இஸ்ரேலர்களை காப்பாற்றிய தேவனால் எங்களை காப்பாற்ற முடியும் எங்களை இந்த பாதையில் நடத்திய தேவன் அவர் கூட்டிக் கொண்டு போக சொன்ன தேவன் அவர் மஞ்சள் ஆறு வரை கூட்டிக் கொண்டு வந்து ஆற்றங்கரையில் என்னை கைவிட மாட்டார் சூழ்நிலைகளை பார்த்து நான் பயந்து விட்டேன் சந்தேகப்பட்டேன் என் பலவீனத்தால் சந்தேகப்பட்டேன் என்று உணர்வடைந்தார் எல்லாரும் அப்படியே ஜெபித்தார்கள் சேர்ந்து பாடினார்கள் கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்த ஒரு சீன போர் வீரன் கரையோரம் வரும் சத்தத்தை கேட்டு இன்னும் சில சீன வீரர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தான் அவர்கள் இவர்கள் அருகே வந்து பார்த்தார்கள் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் நூறு குழந்தைகளோடு அங்கு நிற்கிறார் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் இங்கே ஏன் நிற்கிறீர்கள் இது எவ்வளவு ஆபத்தான இடம் தெரியுமா என பல கேள்விகள் கேட்டார்கள் கிளாடிஸ் எல்லாவற்றையும் விவரமாக எடுத்துரைத்தார் இறுதியில் மிகவும் எச்சரிக்கையோடும் கவனமாகவும் சீன வீரர்கள் மறுகரையிலிருந்து படகுகளை ஏற்பாடு செய்து வரவழைத்தார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாரும் மறுகரை அடைந்தார்கள் மஞ்சள் ஆற்றின் சில இடங்களில் சுழல்களில் சிக்கினார்கள் மோசேக்கு உதவிய அதே தேவன் கிளாடிஸுக்கும் உதவினார் ஆனால் இது முடிவல்ல கவலைப்படவோ கண்ணி சிந்தவோ கால் கடுக்குறதே என்று களைப்பாரவோ இது நேரமில்லை நடந்தார்கள் ஒரு நகரத்தில் அடைந்தார்கள் அந்த சந்திப்பில் ஏராளமான அகதிகள் கூடியிருந்தார்கள் மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்காக ரயில்கள் இலவசமாக இயக்கப்பட்டன நிலக்கரி ஏற்றிச் செல்லும் ஒரு சரக்கு ரயிலில் குழந்தைகள் ஏற்றினார் பயணம் தொடர்ந்தது எல்லாரும் நிலக்கரிகள் மேல் படுத்து விளைப்பாறினார்கள் தேவையான இழைப்பாறுதல் ரயிலில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது திடீரென்று அந்த ரயிலும் பாதி வழியில் நின்று ஏனென்றால் ரயில் பாதையில் ஜப்பான் இராணுவம் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டார்கள் தளரவில்லை மனம் தளரவில்லை இறங்கி மலையில் மீண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் சில நாட்களுக்கு பின் எல்லாரும் நிலை குலைந்து சுருண்டு விழக்கூடிய நிலையில் சியான் என்ற இடத்தில் அடைந்தார்கள் அந்த நகரத்தில் தங்களுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும் என்று இவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் கிடைத்ததோ ஏமாற்றம் இங்கு இதற்கு மேல் மக்கள் தங்குவதற்கு இடமில்லை எங்களால் இதற்கு மேல் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது குறிப்பாக நூறு குழந்தைகளால் எங்களால் சமாளிக்க முடியாது நீங்கள் வேறு எங்காவது போங்கள் என்று அன்று அந்த நகரத்தார் சொன்னார்கள் வலிமை இழந்த வளமிழந்த குழந்தைகளும் கிளாடிஸும் கையறு நிலையில் நின்றார்கள் கிளாடிஸும் குழந்தைகளும் அருகிலிருந்து அடுத்த ஊருக்கு நடந்தார்கள் நிர்பந்தம் நிர்பந்தமான நிலைமை பூபங் என்ற ஊரை நெருங்குகையில் கிளாடிஸும் குழந்தைகளும் மயங்கிவிடும் நிலையில் இருந்தார்கள் கிளாடிஸ் நோயிட்டார் கிரங்க ஆரம்பித்தார் உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு அந்த ஊரார் தன் குழந்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பதை அறிய ஆவலாயிருந்தார் பியூபங் அன்புடன் வரவேற்கிறது என்ற வார்த்தைகள் அவருடைய காதுகளில் தேன்போல் ஒழித்தன குழந்தைகள் ஆரவாரித்தார்கள் ஒருபுறம் மகிழ்ச்சி மறுபுறம் களைப்பு மயங்கி விழுந்தார் இருபத்தி ஏழு நாட்கள் நடைபயண முடிவுக்கு வந்தது கிளாடிஸ் தன் குழந்தைகளையெல்லாம் அங்கிருந்த ஒரு அநாத இல்லத்தில் ஒப்படைத்தார் மருத்துவர் அழைத்தார்கள் மருத்துவர் வந்தார் அவரை பரிசோதித்தார் டைஃபாய்டு காய்ச்சல் நிமோனியா என்றார் அந்த மருத்துவருக்கு அமெரிக்காவில் இருந்த சிலர் சோதனை செய்து பார்ப்பதற்காக சில மருந்துகளை அனுப்பியிருந்தார்கள் அந்த மாத்திரைகள் அப்போது அவரிடம் இருந்ததால் அவரை காப்பாற்ற முடிந்தது உடல் நலமும் உள்ள நலமும் கொஞ்சம் தேர மூன்று மாதங்கள் ஆகின சில மிஷினரிகள் அவரை கவனித்துக் கொண்டார்கள் எப்படியாவது அவரை அவருடைய பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர அவர்கள் தங்களாலான எல்லாவற்றையும் செய்தார்கள் ஆனால் அவர் தன் பழைய நிலைமைக்கு திரும்பவே இல்லை சில நேரங்களில் திடீரென்று தண்ணீரில் இழந்தார் சூழல் உணர்விழந்தார் என்ன பேசுகிறோம் என்று அவருக்கு தெரியவில்லை குழம்பி போயிருந்தார் காய்ச்சல் அவருடைய மூளையை பாதித்திருந்தது எனினும் இவைகளையும் தாண்டி அவர் சலிப்பின்றி தன் பணிவிடையை தொடர்ந்தார் ஏறக்குறைய ஒரு வருடம் கழித்து ஒரு நாள் ஆலன் பர்க்கஸ் என்ற ஒரு பத்திரிகையாளர் அந்த நகரத்துக்கு வந்து கிளாடிஸை சந்தித்து இங்கு ஐவேதே என்ற ஒரு ஆங்கிலேய பெண்மணி இருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு அவரை தெரியுமா என்று விசாரித்தார் கிளாடிஸ் நான் தான் அவள் என்றார் சீனாவில் உங்கள் வாழ்க்கையையும் நீங்கள் சாதித்தவைகளையும் பற்றி கேட்க வந்திருக்கிறேன் என்றார் அதற்கு கிளாடிஸ் நான் இங்கு எதையும் சாதிக்கவில்லை என்றார் ஓ ஒருவேளை நான் தவறான நபரிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறேனோ நீங்கள் ஒன்றும் சாதிக்கவில்லையா நீங்கள் தானே நூறு குழந்தைகளை மலைகளின் வழியாக நடத்தி வந்தீர்கள் அதை குறித்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் என்றார் ஆம் ஜப்பான் இராணுவத்திடம் தப்பிக்க நான் சில குழந்தைகளை நடத்தி கொண்டு வந்தேன் எத்தனை குழந்தைகள் நூறு பேர் எத்தனை பெரியவர்கள் நான் மட்டும்தான் பெரியாள் இது அந்த பத்திரிகையாளருக்கு மிகவும் கவர்ச்சியாக இருந்தது 
ஆனால் கிளாடிஸ் இதை ஒரு சர்வசாதாரணமான காரியம் போல் பேசினார் அவர் ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகளாக சீனாவில் ஊழியம் செய்வதையும் ஒருமுறை கூட அவர் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பவில்லை என்பதையும் அறிந்த அவர் கிளாடிஸ் இங்கிலாந்துக்கு சென்று வர ஏற்பாடு செய்தார் கிளாடிஸ் இங்கிலாந்துக்கு புறப்பட்டார் இங்கிலாந்துக்கு வந்து ரயில் நிலையத்தின் அடைமடையில் நின்றபோது அவரை யாரும் அடையாளம் காணவில்லை லண்டன் வாசிகளும் லண்டன் நகரமும் அவருக்கு அந்நியமாகவே இருந்தன அவருடைய பெற்றோர் அவரை ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து வரவேற்பதாக சொல்லியிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் வந்தது போல் தெரியவில்லை ரயிலில் வந்த எல்லா பயணிகளும் போய்விட்டார்கள் வயதான ஒரு தம்பதியும் ஒரு சீன பெண்ணும் மட்டுமே நடைமடையில் நின்றார்கள் அந்த தம்பதிக்கு இந்த சீன பெண்ணை அடையாளம் தெரியவில்லை இந்த சீன பெண்ணுக்கு அந்த வயதான தம்பதியே தெரியவில்லை அந்த வயதான தம்பதி அவருடைய பெற்றோர் இந்த சீன பெண் கிளாடிஸ் ஒலிபெருக்கியில் கிளாடிஸ் பயிரை சொல்லி கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தார்கள் கடைசியில் ஒருவரை ஒருவர் அடையாளம் கண்டார்கள் இருவருடைய ஆச்சரியத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் அளவே இல்லை கிளாடிஸ் இங்கிலாந்துக்கு வருவதற்கு முன்பே அவருடைய பேரும் புகழும் இங்கிலாந்துக்கு வந்துவிட்டன அவர் இங்கிலாந்துக்கு வந்த சேர்ந்த நாளில் கிளாடிஸ் ஐல்வால்டு சீனாவிலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு வந்துள்ளார் என்று செய்தித்தாளில் அவரை பற்றிய ஒரு செய்தி வெளியாகியிருந்தது இது அவருக்கு தெரியாது சீனாவில் அவரை சந்தித்த ஆலன் பெர்கஸ் கிளாடிஸையும் சீனாவில் அவருடைய ஊழியத்தையும் அவர் நூறு குழந்தைகளை மலைகளின் வழியாக நடத்தி கொண்டு சென்றதையும் பற்றி டைம் இதழில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் கிளாடி சீனாவிலிருந்து தன் அம்மாவுக்கு எழுதிய கடிதங்களையெல்லாம் அவருடைய அம்மா இங்கிலாந்தில் பெண்கள் கூடும் கூட்டங்களில் காட்டினார் பகிர்ந்து கொண்டார் எனவே அங்கிருந்த பெண்மொழிகள் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் தங்கள் கூட்டங்களில் வந்து பேசுமாறு அவர்கள் விரும்பி வருந்தி அழைத்தார்கள் ஆனால் கிளாடிஸ் தன் இருதயத்தில் தன்னை இன்னும் ஒரு பார்லல் பனிப்பெண்ணாகவே பார்த்தார் லண்டன் மேயர் அவரை விருந்துக்கு அழைத்தார் அவரோடு அமர்ந்து தேநீர் அருந்து எண்ணம் கிளாடிஸுக்கு சங்கடமாக இருந்தது எனவே மன்னிக்கவும் என்னால் வர இயலாது உங்கள் அழைப்பை ஏற்க இயலாததால் வருந்துகிறேன் என்று சொன்னார் அவருடைய ஒரு தோழி கிளாடிஸிடம் மேயருக்கும் ஆத்மா உண்டு என்றும் அவருக்கும் ரட்சிப்பு அவசியம் என்றும் நீ நினைக்கவில்லையா என்று கேட்டார் கிளாடிஸ் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் இது மிகவும் புதிய சூழ்நிலை என்பதை அவர் உணர்ந்தார் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடிவு செய்தார் அவர் மேயரை சந்தித்தார் அதன் பின் ஆயர்களையும் பேராயர்களையும் இங்கிலாந்து மகாராணியையும் சந்தித்தார் பேச வருமாறு நாடெங்கிலும் இருந்து கிளாடிஸ் அழைத்தார்கள் சபைகளிலும் கூட்டங்களிலும் பேச வருமாறு அவரை அன்புடன் அழைத்தார்கள் தேவனுடைய உத்தமத்தை குறித்தும் ஜாங்சாங்கை குறித்தும் தன் குழந்தைகளை குறித்தும் பகிர்ந்து கொள்வது அவருக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஆயினும் தன் குழந்தைகளை பற்றி பேசிய போது அவருடைய இருதயம் விம்மியது வலித்தது குழந்தைகளை பற்றி நினைவுகள் அவருடைய இருதயத்தை உடைத்தன அவர் தன் குழந்தைகளை குறித்து அவர்களை நேசிக்கவும் வளர்க்கவும் தேவன் அவர்களை என்னிடம் கொடுத்தார் அவர்கள் தான் என் குடும்பம் அவர்கள் எங்கு போனாலும் சரி எங்கு இருந்தாலும் சரி அங்கு அவர்கள் தேவனுடைய சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் இயங்குகிறேன் இருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அவர்களில் பலர் என்ன ஆனார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது போர் பிரிக்கிறது போர் கொள்ளுகிறது போர் காயப்படுத்துகிறது போர் இதயத்தை உடைக்கிறது என்றார் ஒரு நாள் ஒரு சபையில் பேசுமாறு அவர் அழைக்கப்பட்டார் அது சபை கூட்டம் என்பதை விட சமுதாய கூட்டம் என்று சொல்லலாம் அங்கு வயதான பெண்கள் அதிகம் சாயங்காலத்தில் தேநீர் அறிந்து கொண்டு உரையாடி கொள்வார்கள் அப்போது போதகர் ஒன்று இரண்டு வசனங்களை வாசிப்பார் அவ்வளவுதான் கூட்டம் கிளாடிஸ் அமைதியாக வந்தார் அவரையும் அவருடைய நூதனமான உடையையும் பார்த்து அவர்கள் நகைத்தார்கள் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதை விட அன்றாட நடவடிக்கைகளை பேசுவதிலும் அதற்கு பின் தேநீர் அருந்துவதிலும் மிகவும் குறியாக இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் இருக்கைகளை அமர்ந்தார்கள் பேச வந்திருப்பவர் நீண்ட நேரம் பேச மாட்டார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் கிளாடிஸ் எழுந்து நின்றார் பத்து நிமிடங்கள் ஒரு முன்னுரை வழங்கினார் பத்து நிமிடங்களுக்கு பின் அவர் தன் பேச்சு ஆரம்பித்தார் இருக்கைகளில் சாகவாசமாக அமர்ந்திருந்தவர்கள் தங்கள் புருவங்களை உயர்த்தி பார்த்தார்கள் தேவன் ஆபரகாமை நோக்கி நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ என்று சொன்னார் என்று ஆரம்பித்து தேவன் சீனாவில் செய்து கொண்டிருக்கும் வேலையை பற்றி கிளாடிஸ் விவரமாக பேசினார் அங்கிருந்த அனைவரும் வைத்த கண் வாங்காமல் அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் திருக்கையின் விளிம்புக்கு வந்து விட்டார்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் ஒருவனை அழைக்கும் போது அவர் சொல்லும் வேலையை செய்வதற்கு தேவையான வளங்களையும் கொடுக்கிறார் தேவன் இப்போது உங்களை அழைத்தால் நீங்கள் செல்வதற்கு ஆயத்தமா என்று கிளாடிஸ் சவாலாக கேட்டார் கிளாடிஸ் 
ஒரு மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக பேசினார் ஒருவரும் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை ஒரு முறை அவர் ஒரு பெண்மணியை பார்க்க சென்றிருந்தார் அவருடைய பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அவர் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருப்பதும் ஏதோ அவரை தொந்தர செய்வதும் தெரிந்தது கிளாடிஸ் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அந்த பெண்மணி உங்களுக்கு தெரியும் என் கணவர் தன் முழு நேரத்தையும் குடிப்பதிலேயே செலவிடுகிறார் அவர் குடிக்கிறார் போதையில் வீட்டுக்கு வருகிறார் வீட்டுக்கு வந்த பின்பும் குடிக்கிறார் குடி போதையில் மிதக்கிறார் வெறிக்கிறார் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று தன் ஆதங்கத்தை தெரிவித்தார் கிளாடிஸ் அவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு சரி அவரை நாம் இப்போது அந்த குடிமனையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவோம் நாம் ஜெபித்து அவரை வெளியே கொண்டு வரப் போகிறோம் என்றார் அவர் கூப்பிய கரங்களோடு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் ஆண்டவரே இவருடைய கணவரை அந்த குடிமனையிலிருந்து இப்போதைய வெளியேற்றும் இந்த கணத்தில் அவர் குடிக்கும் மது அவருக்கு கசப்பாகட்டும் அதன் சுவையை பயங்கரமாக்கும் அதை கண்டாலே அவர் அதை விறுக்க செய்யும் இந்த கணத்தில் அவர் அதை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு அவருடைய இருக்கையிலிருந்து அவரை எழ செய்யும் அவரை கதவுக்கு நேராக நடத்தும் கதவை திறந்து திருமுனையில் நிற்க வைத்து தெருவை கடந்து வீட்டிற்கு திரும்பி வர செய்யும் இப்போது அவரை இந்த கதவின் வழியாக வீட்டுக்குள் கொண்டு வாரும் என்று ஜபித்தார் அந்த பெண் பிரமித்து போனாள் ஆமன் என்று சொன்னாள் அவருடைய கணவன் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் இது போன்ற பல சம்பவங்கள் உண்டு இங்கிலாந்தில் அவர் மிகவும் பிரபலமானார் அவரை பற்றி சிலர் புத்தகம் எழுதினார்கள் ஒரு ஹாலிவுட் திரைப்படமும் எடுத்தார்கள் அந்த திரைப்படத்தில் பல மசாலாக்கள் சேர்த்திருந்தார்கள் அந்த படத்தில் பல தவறான தகவல்கள் இருந்ததால் அவர் மிகவும் வருத்தப்பட்டார் பிபிசி தொலைக்காட்சியில் பேட்டி அளித்தார் இவ்வளவு பேரும் புகழும் கிடைத்த பின்பும் அவர் சாதாரண கிளாடிஸ் அயல்வால் தான் அவர் மாறவில்லை பெருமையில் மிதக்கவில்லை தலைக்கணம் துளியும் இல்லாமல் தரையில் வாழ்ந்தார் கிடைத்த எல்லா பணத்தையும் சீனாவில் தனக்கு தெரிந்த பல்வேறு மிஷினரிகளுக்கு கொடுத்தார் அநேக அநாத இல்லங்களையும் ஏற்படுத்தினார் அவர் இங்கா அந்த இருந்தபோது அவருடைய இருதயமோ இன்னும் சீனாவில் தான் இருந்தது அப்போது சீனாவில் அரசியல் சூழ்நிலை அடியோடு மாறிவிட்டது சீனாவை இப்போது கம்யூனிஸ்டுகள் கைப்பற்றியிருந்தார்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் கிறிஸ்தவர்களை குறிப்பாக மிஷினரிகளை நாட்டுக்குள் அனுமதிக்கவில்லை சீனாவில் இருந்த மிஷினரிகளை கொன்றார்கள் எனவே அவர் ஹாங்காங்குக்கு போனார் அங்கு சில ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்தார் ஒரு சிறிய அறையை வாடகைக்கு எடுத்து அதில் தங்கினார் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஜபித்தார் ஓர் அற்புதம் நடந்தது ஒரு நாள் ஒரு தெருவில் நடந்து போய் கொண்டிருந்த போது அவர் ஒரு பையனை பார்த்தார் அவன் அவர் வளர்த்த பையன் அவன் இறந்து விட்டான் என்று கிளாடிஸ் நினைத்திருந்தார் கிளாடிஸ் இறந்து விட்டார் என்று அந்த பையன் நினைத்திருந்தான் என்ன ஆச்சரியம் ஹாங்காங்கின் கூட்ட நெரிசலில் ஒருவரை ஒரு சந்தித்தார்கள் ஒரு நாள் இரவு அவர் தன் அறைக்கு திரும்பிய போது அறையில் யாரோ இருப்பது போல் உணர்ந்தார் அப்போதுதான் பிறந்த ஒரு குழந்தை முகங்களும் தோட்டியில் இருந்தது கிளாடிஸ் அந்த குழந்தையை கையில் எடுத்து வைத்து கொண்டு ஆண்டவரே ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறது எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் இந்த குழந்தைக்கு கொடுப்பதற்கு என்னிடம் உணவு இல்லை உடை இல்லை கவனிக்க போதுமான நேரம் இல்லை தாய்மார்கள் இளையவர்களாக இருப்பார்கள் எனக்கு இப்போது வயது ஐம்பதுக்கும் அதிகமாகிவிட்டது என்ன செய்வேன் என் அன்பான ஆண்டவரே கிளாடிஸ் அயல்வாடாய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் என்னிடம் சொல்லுகிறீரோ அதை இன்னொருவர் செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஒருபோது வற்புறுத்த மாட்டேன் என்று சொன்னார் கவுலூன் என்ற இடத்தில் ஹோப் மிஷனை ஆரம்பித்தார்கள் அவர் அந்த குழந்தையை வளர்க்க ஆரம்பித்தார் கிளாடிஸ் தாயில்லா குழந்தைகளை மிகவும் நேசிக்கிறார் என்று செய்தி நகரில் பரவியதால் கொஞ்ச நாட்களில் இன்னும் நிறைய குழந்தைகள் சேர்ந்தார்கள் குழந்தைகளை தன் வீட்டில் வைத்துக் கொள்ள போதுமான இடமில்லாததால் ஒரு பழைய உணவு விடுதியை கண்டுபிடித்து அதை கிளாடிஸ் அயல்வால் குழந்தைகள் காப்பகமாக மாற்றினார்கள் அங்கு காப்பகம் நிறுவப்பட்டு ஸ்திரப்பட்டதும் அவர் தைவானுக்கு சென்றார் அங்கும் குழந்தைகளுக்காகவே உழைத்தார் அவர் தைவானில் இருந்தபோதுதான் அவரை பற்றிய ஹாலிவுட் திரைப்படம் வெளியானது திரைப்படம் வெற்றியடைந்து பாராட்டுக்களையும் விருதுகளையும் பெற்றது அந்த படத்தை பார்த்தவர்கள் பரவசம் அடைந்தார்கள் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாயிற்று ஆயினும் படத்தில் சில காதல் காட்சிகள் சேர்க்கப்பட்டிருந்ததால் அவர் மனமடைந்தார் சங்கடப்பட்டார் அதை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் அவர் த ஸ்மால் உமன் என்ற ஒரு புத்தகம் எழுதினார் பேர் புகழ் எல்லாவற்றையும் புறந்தழிவிட்டு தைவானில் உள்ள அனாதை குழந்தைகளுடன் அவர் தன் பணியை தொடர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் அவர் தைவானுக்கு சென்றார் தைவானில் சீனாவிலிருந்து தப்பித்து வந்த அகதிகள் ஏராளமானவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த மக்களிடையே அவர் ஊழியம் செய்தார் அவர் முன்பு எப்படி ஒரு சிறிய அறையை வாடகைக்கு எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் பயணித்து பெண்களை சந்தித்து கிறிஸ்துவை வழங்கினாரோ அதுபோலவே இங்கும் வாழ்ந்தார் 
முன்பு எப்படி அநாத குழந்தைகளை வளர்த்தாரோ அதுபோலவே இப்போதும் ஆதரவற்ற குழந்தைகளை வளர்க்க ஆரம்பித்தார் இப்படி அவர் பலருக்கு அம்மாவானார் அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து பெரியவர்களான பிறகும் அவரை அம்மா என்று அழைத்தார்கள் அவர் தன் பின்னாட்களை சில காரியங்களுக்காக வருந்தினார் குறிப்பாக உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்ததற்காக வருந்தினார் ஆம் அவர் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து கனடா அமெரிக்கா ஹாங்காங் என பல நாடுகளுக்கு பயணித்தார் ஹாங்காங்கில் அநாத இல்லங்களை நிறுவினார் இங்கிலாந்து தன் குடும்பத்தினருக்கு எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் என் இரத்தத்தில் அணுக்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருப்பதாகவும் என் இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனக்கு நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கிறது பயங்கரமான கனவுகள் வருகின்றன எது கனவு எது நனவு என்று தெரியவில்லை ஆனால் தேவன் என்னை வெற்றியாய் கடக்கச் செய்வார் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று எழுதினார் அவர் மிகவும் எளிமையான வீட்டில் வாழ்ந்தார் அவரிடம் கார் கிடையாது அவர் தன் போக்குவரத்துக்கு நம் ஊரில் முன்பு இருந்த சைக்கிள் ரிக்ஷா போனதையே பயன்படுத்தினார் பச்சரிசி கஞ்சியும் வேக வைத்த முட்டையும் தான் அவருடைய அன்றாட உணர்வு சிலர் அவரிடம் உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் வருகிறதே அப்படி இருக்க நீங்கள் ஏன் இப்படி பஞ்ச பரதேசி போல் வாழ்கிறீர்கள் என்று சில சமயங்களில் கேட்டார்களாம் அதற்கு அவர் நான் சேமிக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணியும் என் குழந்தைகளுக்காக அநாத இல்லங்களில் இருக்கும் அத்தனை குழந்தைகளுக்காக அவருடைய படிப்புக்காக அவருடைய எதிர்காலத்துக்காக என்று கூறினாராம் அவர் தன்னையும் தன்னிடமிருந்த அனைத்தையும் தேவனுக்கு அர்ப்பணித்தார் அவர் இறுதி வரை இப்படியே வாழ்ந்தார் எந்த நிலைமையிலும் அவர் ஒரே திசையில் தான் பயணித்தார் ஆம் தேவனை பிரியப்படுத்தும் திசை அவர் இப்படி முடிவு பரியந்தும் வாழ்ந்தார் தன் வாழ்வின் கடைசி நாள் வரை அவர் இப்படியே வாழ்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கிறிஸ்துமஸில் கிளாடிஸ் தைவானுக்கு திரும்பினார் அவருக்கு அப்போது உடல்நிலை சரியில்லை கொஞ்சம் சளி பிடித்திருந்தது ஆனாலும் அவர் தன் வேலைகளை வழக்கம் போல் செய்து கொண்டிருந்தார் செவ்வாய்க்கிழமை புதிய வருடப்பிறப்பு ஒரு சபையில் பேசுமாறு அழைத்திருந்தார்கள் அவர் போக தீர்மானித்தார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த கேத்லீன் என்ற ஒரு இள மிஷினரி உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை போக வேண்டாம் என்று சொன்னார் கிளாடி ஓ பரவாயில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அன்று இரவு போய் வந்தார் நல்ல குளிர் பனி திரும்பி வந்த கிளாடிஸ் ஒன்றும் பேசாமல் நேர படுக்கைக்கு சென்று விட்டார் கேத்ரின் உடனடியாக மருத்துவரை அழைத்தார் மருத்துவர் வந்து கிளாடிஸுக்கு நுரையீரல் பிரச்சனை இருப்பதை கண்டுபிடித்தார் ஊசி போட்டு மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்துவிட்டு மருத்துவர் போய்விட்டார் அன்று இரவு கேத்ரின் அவரை பார்க்க அவருடைய படுக்கைக்கு சென்றார் கிளாடிஸ் நித்தியத்துக்குள் நுழைந்து விட்டார் அப்போது அவருக்கு வயது அறுபத்தி ஏழு அவருடைய சில நண்பர்கள் அவருடைய சீன வேதாகமத்தை திறந்து பார்த்தார்கள் அங்கு ஒரு மூலையில் தேவனே நீர் என்னை அழைக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னை பலப்படுத்தும் ஆம் நீர் என்னை பலப்படுத்துகிறீர் தேவனே நீர் உண்மை உள்ளவர் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது அவர் நித்தியத்துக்குள் நுழைவதற்கு சற்று முன்தான் அதை எழுதியிருக்க வேண்டும் கிளாடி சொன்ன சில வார்த்தைகளோடு நான் முடிக்கப் போகிறேன் தேவன் என்னை ஆப்பிரிக்காவுக்கு அனுப்பவில்லை ஏனென்றால் நான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஏற்றவில்லை என்று அவருக்கு தெரியும் அவர் என்னை லண்டனில் இருக்கும் குடிசை வாசிகளிடம் அனுப்பவில்லை ஏனென்றால் அங்கும் நான் பயன்பட மாட்டேன் என்று அவருக்கு தெரியும் அவர் என்னை சீனாவின் நடுப்பகுதிக்கு அனுப்பினார் ஏனென்றால் நான் அங்கு ஊழியம் செய்யத்தான் பொருத்தமானவள் என்று தேவனுக்கு தெரியும் இப்படித்தான் நம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் நடத்துகிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் நான் விரும்பியதை செய்யவில்லை நான் விரும்பியதை சாப்பிடவில்லை அல்லது நான் விரும்பியதை உடுத்தவில்லை நான் விரும்பிய வீட்டில் வாழவில்லை நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் குழந்தைகளை பெற வேண்டும் பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டும் என்னில் அன்பு கூற ஆள் வேண்டும் என்று ஏங்கினேன் ஆனால் தேவன் அவைகளை எனக்கு தரவில்லை தேவன் ஒரு சீன வேதாகமத்தை எனக்கு தந்து என்னை பதினேழு வருடங்கள் சீனாவில் தனியாக விட்டுவிட்டார் உங்களுடைய சமீபத்திய நவீனங்கள் புதினங்கள் திரைப்படங்கள் திரையரங்குகள் கேளிக்கைகள் ஆகியவளை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் காலாவதியான உலகில் காலம் கடந்த உலகில் வாழ்கிறேன் இது மிகவும் மோசம் இல்லையா என்று நீங்கள் கூறுவீர்கள் இந்த பூமியில் காலடி எடுத்து வைத்த மகிழ்ச்சியான பெண்களில் நானும் ஒருத்தி பிறர் பெற்ற பிள்ளைகள் என் சொந்த பிள்ளைகளானார்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னை நேசித்ததால் நானும் அவர்களை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறேன் என் குடும்பத்தில் இப்போது ஏராளமான குழந்தைகள் அவர்களுடைய அன்பு மலையில் நான் நனைகிறேன் என்று சொன்னார் ஆமேன்